தலைநில குறிஞ்சி தந்த தலைவன் தமிழ் இறைவன் எங்கள் முப்பாட்டன் முருகன் புகழ் போற்றி போற்றி பண்பாட்டு புரட்சி இல்லாது அரசியல் புரட்சி வெல்லாது இந்த உயர்ந்த நோக்கத்தை முன்னிறுத்தி வீறு கொண்டு எழுவோம் வெற்றி கண்டு மகிழ்வோம் வீரத் தமிழர் முன்னணி வெல்வது ஒன்றே முதற்பணி என்ற இலக்கு உறுதியோடு களத்திலே நிற்கிற என் உயிருக்கு நீய புலிப்பிள்ளைகள் அனைவருக்கும் மேடையில் அமர்ந்திருக்கிற என் பேரன்பிற்கினியவர்களுக்கும் எனது அன்பு தம்பிகள் அருமை தளபதிகள் அத்துணை பேருக்கும் உணர்வு எழுச்சியோடு முருக பெரும்பாட்டனின் வீட்டிற்கு முன்பு ஒரு சேர கூடி நிற்கிற எப்போதும் நான் உயிருக்கு மேலாக நேசிக்கின்ற என் தாய்த்தமிழ் உறவுகள் அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கம் கால பள்ளத்தில் மூட குழியில் புராண புழுதி மூடி கிடந்தான் முருகன் தோண்டி துடைத்து விஞ்ஞான தண்ணீரில் கழிவினேன் ஒற்றை துணி சற்றை அசைவுற நெற்றி சுடர் பற்றி பரவிட வெற்றி திரு வேலுக்கு அதிபதி உயிர் கொண்டான் ஒற்றை துணி சற்றை அசைவுற நெற்றி சுடர் பற்றி பரவிட வெற்றி திரு வேலுக்கு அதிபதி உயிர் கொண்டார் கடவுளா நீ என்றேன் மூத்த குடி காத்த மூதாதை என்றான் குன்றில் ஏன் குடி என்றேன் ஆதி மனிதன் குடில் அதுதானே என்றார் குளிர்மலையில் ஏன் குறை உடை கொண்டாய் என்றேன் இறையாகும் விலங்கை துரத்தி கொண்டே இறை தேடும் விலங்கு விட்டு உயிர் தப்பி ஓட சுனைகள் ஆறுகள் நீந்தி கடக்க தேனடை தேடி கிளைதோறும் குதிக்க தொங்கும் ஆடை தொல்லையா இல்லையா இன்னொன்றையும் நெஞ்சில் எழுது நெசவு கண்டது குறிஞ்சியில் அல்ல மறவாதே அது மருதம் என்றான் படையலுக்கேன் தேனும் தினைவாவும் முருகா படையலுக்கேன் முருகா தேனும் தினைமாவும் சுடுதல் அவித்தல் சமைத்தல் என்னும் அநாகரீகங்கள் தொடங்கு முன்னே காயும் கனியும் கிழங்கும் இலையும் தானாய் விளைந்த தானிய மணியும் தேனாய் வழிந்த திரவிய பொருளும் ஊனாய் இருந்த உண்மை உணர்த்தவே காயும் கனியும் கிழங்கும் இலையும் தானாய் விளைந்த தானிய மணியும் தேனாய் வழிந்த திரவிய பொருளும் ஊனாய் இருந்த உண்மை உணர்த்தவே கொடியில் சேவல் வறக்கும் செய்தி என்னவோ வேட்டை களைப்பில் மரணம் போல் உறங்கும் எங்களை அதிகாலை முதலில் அதிகாலையில் எழுப்பும் முதல் பறவை அதுதானே என்றார் வேட்டை களைப்பில் மரணம் போல் உறங்கும் எங்களை அதிகாலையில் முதலில் எழுப்பும் பறவை அதுதானே போகட்டும் வேலோடு நீ அலையும் வினோதம் கல்லாயுதம் தோற்ற விடத்து வேலாயுதம் கண்ட முதல் மனிதன் நான் என்றார் வேலின் தொழில்கள் விளம்ப கேள் வேலின் தொழில்கள் விளம்ப கேள் வேட்டை காட்டில் வெற்றி தந்ததும் வேளாண்மைக்கு காவல் தந்ததும் மடவார்தம்மின் மானம் காத்ததும் மாற்றார் மாற்றார் வெறுட்டி மண்புலம் காத்ததும் முன்னோடிகளின் முன்னோடிகளை விளங்குண்ணாமல் அன்னால் காத்து ஆயுதமானதும் கைவேல் 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 தானடா கைவேல் இல்லையே நீ நான் ஏதடா தாத்தா என்றின் நான் பேரனே என்றான் முருகன் இருவர் தள்ளுவல் நெரு இறுக்கத்தில் 
நொறுங்கி சிதறி கிடந்தன நூற்றாண்டின் துகள்கள் கைவேல் 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 தானடா கைவேல் இல்லையே நீ நான் ஏதடா இது கொஞ்சம் தேநீர் கொஞ்சம் கவிதை என்ற தொடரில் நமது மதிப்பிற்குரிய கவி பேரரசவர்கள் எழுதிய கவிதை நமது அருமை பெரும்பாட்டன் முருகனுக்கும் நமக்கும் இருக்கிற உறவு நெருக்கத்தை இந்த கவிதை உணர்த்தி இருக்கிறது இங்கே நீண்ட காலமாக கடவுள் மறுப்பு தத்துவத்தை ஏற்றிருந்தவர்களை எல்லாம் நான் பார்த்தேன் பறை அடித்து வேலை ஏந்தி காவடி தூக்கி வேல் வேல் வெற்றி வேல் என்று அந்த முழக்கத்தை காதில் கேட்ட உடனேயே ஆளாளுக்கு அருள் வந்து ஆடியதையெல்லாம் நான் பார்த்தேன் எத்தனை கடவுளை கும்பிட்டாலும் இன முன்னோர் நமது முப்பாட்டன் தமிழ் பெருந்தகை முருக பெரும்பாட்டனை பேசுகிற போது சொல்லுகிற போது ஒரு இனம் தெரியாத பாசம் பாசம் எத்தனை இசைக்கருவிகள் இருக்கு இதையெல்லாம் நீங்கள் எடுத்து அடியுங்கள் ஆனால் நாயனமும் தமிழும் அடித்தால்தான் சாமி வரும் என்னை கூட கேட்டார்கள் தம்பிமார்கள் எல்லாம் பறையை ஏன் அடிக்க வேண்டும் என்று பச்சை தமிழனை அடையாளம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் பறையை அடித்துத்தான் ஆக வேண்டியதிருக்கிறது பறையை அடித்தால் அவனை அறியாமல் ஆடுவான் அப்போது நீ தெரிந்து கொள்ளலாம் இவன் தமிழன் பறை ஆதி தமிழன் இசைக்கருவி அதை தப்பாட்டம் என்று சொல்லிவிருக்கிறார்கள் தருதலைகள் சரியான ஆட்டத்தை தப்பாட்டம் என்று அதனால் தான் இது ஆதி தமிழர் பறையடா அதை அடித்து பகை முகத்தில் அறையடா என்ற முழக்கத்தை முன்வைத்தார் இது ஒரு பண்பாட்டு பெரு நிகழ்வு பெரும் விழா திருமுருக பெருவிழா இது ஒரு தொடக்கம் இன்னும் ஐந்து ஆண்டுகளில் திருமுருகன் திருவிழாவுக்குள் இந்த நாடே அடக்கம் யார் விநாயகர் யார் பிள்ளையார் ஏன் கும்பிடணும் எதுக்கு கும்பிடணும் எதுவுமே தெரியாது எமது மக்கள் இன்னும் ஐந்து ஆண்டுகளில் எங்கு பார்த்தாலும் திருமுருகன் திருவிழா நடக்கும் எங்கு பார்த்தாலும் திருமுருகன் குடில் வைப்பார்கள் எமது மக்கள் இந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது இனி வரும் காலங்களில் ஒரு மிகப்பெரிய பண்பாட்டு திருவிழாகவாக இது மாறி நிற்கும் மாறும் மாற்றுவோம் இழந்துவிட்ட எமது அடையாளங்களை மீட்டெடுக்கிற ஒரு பெரும் பணிதான் இந்த பண்பாட்டு புரட்சி தமிழர்கள் அவருடைய மெய் இயல் தம்பி கல்யாண சுந்தரம் குறிப்பிட்டது போல அறிவியல் சார்ந்தது அர்த்தமில்லாத எந்த ஒரு ஒரு முறையையும் ஒரு செயலையும் தமிழர் முன்னோர்கள் வகுக்கல பகுக்கல அதை நாம் புரிந்து கொள்ளணும் எல்லாவற்றிலும் இவ்வளவு இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டு மருத்துவத்தில் மகத்தான முன்னேற்றம் குடலை அறுக்காமலே லேப்ராஸ்கோப் என்று ஒரு ஒரு பென்சில் அளவிற்கு ஒரு பேனா ஓட்டை அளவிற்கு போட்டு அதுக்கு உள்ளே இருக்கிற சிகிச்சை செய்து விடலாம் அறுவை சிகிச்சை செய்து விடலாம் என்ற அளவிற்கு அறிவியல் முன்னேற்றம் மருத்துவ துறையில் வளர்ச்சி ஆனால் டெங்கு காய்ச்சலுக்கு என் பாட்டனும் முப்பாட்டனும் கண்டுபிடிச்ச அந்த நிலவேம்பு கஷாயத்தை குடிச்சுத்தான் தீர்க்க வேண்டியிருக்கிறது எல்லா மருத்துவமும் தோத்து போனது தயவு செய்து நிலவேம்ப குடிங்க யார் எம்பிபிஎஸ் எம்எஸ் எல்லாரும் கீழா நெல்லி மஞ்சக்கா மாலை இது வரைக்கும் அதுக்கு மருந்து இல்லை போய் ஆட்டு பல்ல கீழா நெல்லியை கலந்து குடிங்க இது எமது முன்னோர்கள் கண்டுபிடிச்சது இது புறந்தள்ளிட முடியாது பழமை என்று கீழா நெல்லியும் இந்த பாலில் கலந்து குடிக்கிறதுனா மஞ்சக்கா மாலை வந்து நீ சாகத்தான் செய்யணும் நிலவேம்பு கசப்பா இருக்கு என்ன கசப்பா இருக்கு என்ன எல்லா கஷாயமும் கசப்பாக தான் இருக்கும் எல்லா கஷாயமும் ஆனால் அது குடித்தா தான் நோய் தீரும் அப்படி இந்த பிள்ளைகள் இப்போ செய்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் கசப்பாக தான் இருக்கும் இந்த சீமா என்ன திடீர்னு வந்துட்டு 
வீரத்தமிழர் முன்னணிங்கிறான் அப்புறம் சாதி இல்லை மதம் இல்லைன்றான் அப்புறம் பொது தொகுதியில் ஆதித்தமிழர் நிப்பாட்டுறான் திருநங்கைக்கு இடம் கொடுக்குறான் இது ஒரு சமூக கடமை ஆதி தமிழனை மதிப்பதற்கு பதிலாக மிதிக்கிற சமூகம் எப்படி முன்னேறும் ஆதி தமிழன் விடுதலை இல்லாத மீதி தமிழன் விடுதலை எப்படி வெல்லும் உடலில் கால் உறுதியாக இல்லாது உடலுக்கு வலிமை ஏது வடிவேலு சொன்னது போல பில்டிங் ஸ்ட்ராங் பேஸ்மெண்ட் வீக்குங்கிற மாதிரி ஆயிரும் நீ உடல் எடை அதிகரித்தா அந்த முட்டி காலம் கண்ட காலம் தான் தாங்கணும் அப்புறம் முட்டி வலி கண்டவர்கள் கால் வலி வருதுன்னா கால் உறுதியாக இருக்கணும் ஒரு தேச இனத்தின் எழுச்சி என்பது அடித்தளத்தில் இருந்து கிளம்பணும் அது பண்பாட்டு தளம் அவனுடைய தொன்று தொட்ட வேளாண்மை நீர்வளம் நிலவளம் காட்டு வளம் கனிம வளம் எல்லாம் காத்து ஆண்டாண்டு காலமாக அழித்து வைக்கப்பட்டு அடித்தளத்திலே தாழ்த்தி வைக்கப்பட்டிருக்கிற தமிழ் சமூகத்தின் பிள்ளைகள் எல்லோரும் ஒரு சேர எழுவதற்கு பேர்தான் எழுச்சி புரட்சி அது இல்லைன்னா முடியாது ஈழத்திலே நாம் உயிருக்கு மேலாக நேசிக்கின்ற நமது உயிர் தலைவன் என் அன்பு அன்மா என் அன்பு அண்ணன் மேதகவே பிரபாகரன் அவர்கள் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஒரு வீரஞ்செறிந்த விடுதலை போராட்டத்தை இந்த நிலத்திலே நிகழ்த்தி காட்டினார் என்றால் சாதி மத உணர்ச்சியை சாகடித்து விட்டு நாங்கள் தமிழர்கள் என்ற தேசிய இன உணர்வுக்குள் இறுக்கமாகவும் நெருக்கமாகவும் நமது உறவுகள் நின்றதனாலேயே அந்த படை அவ்வளவு உறுதியாக நின்றது அதான் யதார்த்த உண்மை அதை நாம் விளங்கி கொள்ளணும் இப்போ நம்மளை பார்த்து எதுக்கு பயப்படுறோம் எல்லாரும் திராவிட ஆட்சி என்பது அறிவார்ந்த பிள்ளைகள் என் அன்பு மக்கள் புரிந்து கொள்ளணும் திராவிட ஆட்சி என்பது பிரித்து ஆள்வது கொள்வது டிவைட் அண்ட் ரூல் பிரித்து ஆள்வா நாம் தமிழர் கட்சி அதனுடைய ஆட்சி என்பது இணைத்து வாழ்வது வெல்வது யுனைடட் வின் அவன் டிவைட் அண்ட் ரூல் நாம இணைத்தடு வின் இணைந்து வாழ்வது வெல்வது அது நமது லட்சியம் அவன் இதுவரை செய்து கொண்டிருந்த ஆட்சி முறை பிரித்து ஆள்வது கொள்வது கொள்வானா வந்து கட்சி வச்சு கத்தி வச்சு குத்து கொள்வானா அப்படி இல்ல ஈழத்துல லட்சக்கணக்கா சத்தம் கருணாநிதி நிம்மதியா தூங்கினார் போர்ல சத்தம் கருணாநிதி உறங்கினார் நிம்மதியா பதவி விட்டு இறங்காம நீள சத்தம் வெள்ளத்தில் ஜெயலலிதா நிம்மதியாக தூங்கினாங்க இந்த ரெண்டு பேரை என்னைக்கு ஒழிக்கிறோமோ மான தமிழ் பிள்ளைகள் வீர தமிழ் பிள்ளைகள் அன்னைக்கு தா தமிழர் என்கிற தேசிய இனம் நிம்மதியாக உறங்க முடியும் அதை நீ புரிஞ்சுக்கணும் இது காலங்காலமா நம்மளை கூறு போட்டு ஆண்டு அனுபவிச்சவன் நீ நுட்பமாக பாரு நுட்பமாக பாரு நீ இறங்கி பார்க்கும்போது தான் உனக்கு தெரியும் முருகன் யார் உன் இனம் முன்னோன் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை ஐந்தினை நிலங்களில் வாழ்ந்தவை நீ ஒவ்வொன்றுக்கும் வழிபடுகிற தெய்வங்கள் மூத்த தின நிலத்தின் தலைவன் முருகன் முல்லை நிலத்தின் இறைவன் மாயோன் அவன் கண்ணனாக கிருஷ்ணராக திரிந்து மாறி நிற்கிறான் வேங்குழல் வேந்தன் மாயோன் பிறகு மருத நிலத்தில் இந்திரன் பிறகு நெய்தலில் வருணன் பாலை நிலத்தில் கொற்றவை நமது முப்பாத்தால் அருமை பெரும் பாட்டி அவ தான் காளி என்று அழைக்கப்படுறா ஆனால் விநாயகர் சதுர்த்திக்கு விடுமுறை இருக்குது அரசு பொது விடுமுறை சரஸ்வதி பூஜைக்கு அரசு பொது விடுமுறை ஆயுத பூஜைக்கு அரசு பொது விடுமுறை கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு பொது விடுமுறை அரசு விடுமுறை குருநானக்கு பிறந்ததுக்கு குருநானக்கு யாரு யாரு உனக்கு சொல்லு குருநானக்கு யாரு குருநானக்கு சீக்கியர்களின் மத குரு குருநானக்கு அவருக்கு விடுமுறை தமிழ்நாடு அரசு பொது விடுமுறை ஆனால் உலக பொதுமறை தந்த பேராசான் உனது பெரும அருமை பெரும்பாட்டன் வல்லுமை பெருமகனார் பிறந்த தினத்திற்கு பஞ்சாப்பில் விடுமுறை இருக்கா பக்கத்தில் இருக்கிற மாநிலத்தில் எதையாவது விடுமுறை இருக்கா இல்லை இல்லை மகாவீர் ஜெயந்தி யார் மகாவீரர் மகாவீர் ஜெயந்திக்கு தமிழ்நாடு அரசின் பொது விடுமுறை இருக்கு மதிப்பு இருக்கு ஆனால் தை பூசத்திற்கு இதுவரை அரசு பொது விடுமுறை இருக்கா என்றால் இல்லை தமிழன் வஞ்சித்து வீழ்த்தப்பட்டிருக்கா 
சரி நாம் கேட்குறமே இவ்வளோ காலம் விடலை எங்கள் அருமை பெரும்பாட்டன் தமிழ் இறையோன் முருக பெருமானுக்கு நீங்கள் வந்து ஆய் தாய் பூசத்திற்கு விடுமுறை விடணும் என்று அதுக்கு விடலை மதிப்பளிக்கலை மாறா என்ன சொல்றது அரசு திருமலை நாயக்கருடைய பிறந்த நாள் அன்னைக்கு வருது அதை நாங்கள் அரசு விழாவாக எடுப்போம் தாராளமாக எடுங்க மதுரை ஆண்ட மாமன்னர் திருமலை நாயக்கர் பிறந்த நாளை நாங்கள் அரசு விழாவாக எடுப்போம் எடுங்க கொண்டாடுங்க ஆனால் அதற்கு முன்பு மதுரை ஆண்ட எனது பாட்டன் பாண்டிய நெடுஞ்செலியனுக்கு அரசு விழா எடுங்க நீங்க எடுக்கல கவலை இல்ல நாங்க வருவோம் நல்லா எடுப்போம் மத்தவ மாதிரி தேர்தல் அறிக்கையில நாங்க வந்தால் செய்வோம் நாங்கள் வந்தா மதுக்கடை மூடுவோம் நாங்க வந்த வாரம் செய்யறோம் வரம் செய்யறோம் நல்லவர்களோட தோற்றதாக வரலாற்றில் செய்தி கொண்டு நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் தோற்றதாக செய்தி இல்லை இது என் உயிர் தலைவன் மேதகவே பிரபாகரன் எங்களுக்கு படிப்பித்தது யானைக்கு பலம் தும்பிக்கை மனிதனுக்கு பலம் நம்பிக்கை நம்பி நிற்கிற பிள்ளைய நாங்க இந்த நிலத்தில் வெல்லாத ஆளாது எவனா எவனடா வெல்ல முடியும் ஆள முடியும் எவன் வெல்வது ஆள்வது தமிழர்களை ஏதோ புழுக்கள் போலகம் சில குழுக்கள் போலகம் கருதி கொண்டிருக்கிறார் இவன் பெருத்த ஒரு தேசியனத்தின் மக்கள் நீண்ட நெடிய வரலாற்று பெருமை கொண்ட ஒரு இனத்தின் பிள்ளைகள் ஐம்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மூத்த வரலாறு இவனுடது ஆனால் இந்த திராவிட சூழ்ச்சி வெறும் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்குள் ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு மூத்த இவனை வெறும் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்குள் சுருக்கிட்டார் தந்தை பெரியார் பேரறிஞர் அண்ணா இதற்கு பிறகுதான் இவன் வரலாறு அப்ப கரிகால் பெருவள சோழன் என் அருமை பெரும்பாட்டன் அரசேந்திர சோழன் அப்ப பாண்டிய நெடுஞ்செலியன் சேரன் செங்குட்டுவன் எங்கள் பண்டை தமிழ் மூதாதைகள் இவனுடைய வரலாறு தமிழர் இன வரலாறு தமிழர் அரசியல் வரலாறு தமிழர் பண்பாட்டு வரலாறு தமிழர் வீர வரலாறு இது எதுவுமே இல்லை எதுவுமே இல்லை எல்லாம் மறைக்கப்பட்டிருக்கு அதிலிருந்து மறுபடி வேரோடு ஒரு கிழங்கை சக்கரவள்ளி கிழங்கை பணங்கிழங்கை மரவள்ளி கிழங்கை பிடுங்குவதைப் போல பிடுங்குகிற பெருமுயற்சி தான் இந்த பண்பாட்டு புரட்சி என்பதை என் அன்பான பிள்ளைகள் புரிந்து கொள்ளணும் இங்க பதாகையெல்லாம் கொஞ்சம் காசுல அதனால கொஞ்சமா இருக்கு இந்த படத்துல பாரு எத்தனை எனது வீர முன்னோர்கள் பாதி பேருக்கு படம் கிடைக்கல அதனால வைக்கல இவங்க ஆண்ட நாட்டையும் விட்டுட்டு போகல வாழ்ந்த கோட்டையும் விட்டுட்டு போகல வச்சு வழிபடுறதுக்கு ஒரு படத்தை கூட விட்டு போகல என் பாட்டை முப்பாட்டேன் எல்லாம் நாங்க ஓ பாண்டிய நெடுஞ்செலி இப்படி இருந்திருப்பான் தீரன் சின்னமலை என் பாட்டை இப்படி இருந்திருப்பாரு பூலி தேவை என் பாட்டை இப்படி இருந்திருப்பாரு சுந்தரலிங்கம் இப்படி இருந்திருப்பாரு அழகமுத்து கோன் இப்படி இருந்திருப்பாரு நாங்களா ஒரு கற்பனையில வரைஞ்சோம் அப்படி நிறுவுறோம் நீங்க பாக்குறீங்க ஓடா நிலை விட்டு எனது முப்பாட்டன் தீரன் சின்னமலை ஒரு அடி நகரல நெற்கட்டின் சேவலை விட்டு ஒரு அறக்கட்டு எனது அருமை பெரும்பாட்டன் பூலி தேவன் நகரல காளையார் கோயில் விட்டு கால் கிலோமீட்டர் நகரல எனது பாட்டை மருது பாண்டியர்கள் வேலுநாச்சியார் எனது பெரும்பாட்டி சிவங்கை விட்டு ஒரு அரை கிலோமீட்டர் கால் கிலோமீட்டர் நகரில் வீரத்தமிழர் முன்னணி தொடங்கினோம் லண்டனில் இங்கிலாந்தில் என் பிள்ளைகள் என் தம்பிமார்கள் என் அன்பிற்கினியவர்கள் என் இன முன்னோர்கள் எங்களது வீர பெரும்பாட்டன்கள் தமிழ் தேசியத்தின் பெருமைமிக்க அடையாளங்களை லண்டன் மாநகரில் நிறுத்தி வழிபடுறார் அங்கே எழுதியிருக்குது எனது முப்பாட்டன் தீரன் சின்னமலை எனது அருமை பெரும்பாட்டன் பூலித்தேவன் எங்கள் முப்பாத்தால் வேலு நாச்சியார் என்று எழுதி வச்சு போற வரவில்லாம் அங்கிருந்து ஒரு பெரியவர் அரங்கத்துக்குள் நுழையும் போலையே நுழையும் போதே என்னமோ செய்யுதுப்பா இந்த படங்களை எல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு இனம் தெரியாத ஒரு பெரும் உணர்ச்சி எனக்குள்ள வருது என்று எடுத்து எனக்கு பேசுகிறாரு அவர் ஒரு ஈழத்தமிழர் அந்த நிகழ்வுக்கு பங்கேற்கும் போது சொல்றாரு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா எளிய மக்களின் பிள்ளைகள் எல்லாத்தையும் இழந்து நிற்கிற பிள்ளைகள் விட்டுட்டு போய்விட முடியாதே என்று அந்த தவிப்பில் துடிப்பில் இதை செய்து கொண்டு நிற்கிறோம் தமிழன் அவனுடைய மெய்யியல் மடத்தனமாக அறிவு கோவாமல் எதையும் ஏற்றுக்கொள்வது இல்லை அவனுடைய மெய்யியலே அறிவியல் தான் 
அவனுடைய மறை தன் முதல் குரலிலே சொல்லுது முதல் மறையிலே அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவான் முதற்றே உலகு இதுக்கு பல பேர் கண்ட கண்ட பொழிப்புரை எழுதியிருப்பான் அதெல்லாம் நீ நம்பாத நமது பாட்டன் சொல்றான் உலகத்தின் எல்லா மொழிகளும் அகர ஒளியில் தொடங்குவது போல நமது மொழி மட்டுமல்ல நமது மொழிக்கான உயிர் எழுத்து முதல் எழுத்து ஆனாவாக இருப்பதை போல அகர ஒளியில் தொடங்குவது போல உலகத்தில் எல்லா மொழிகளும் அகர ஒளியில் தான் தொடங்குது அப்படி மொழிகளுக்கெல்லாம் முதல் ஒளி அகரமாக இருப்பது போல இந்த உலகம் தோன்றியது தொடங்கியது சூரியனில் இருந்து ஆதி பகவன் முதற்றை உலகு என்று பாடுறான் இதைத்தான் அறிவியல் சொல்லுது நானூத்தம்பது கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி சூரியனில் ஏற்பட்ட பெருவெடிப்பில் ஒரு பிரளயத்தில் ஒரு கழகத்தில் ஒரு கலவரத்தில் வெடிச்சு சிதறிய துகள்கள் தான் இத்தனை கோள்களும் அதில் ஒன்றுதான் பூமி என்று சொல்லுது இங்கே பல பேர் த தமிழ் அறிவியல் மொழி இல்லை என்று பேசுவான் இவன் தானே சொல்லிட்டுருக்கான் கலிலிய வந்து உலக உருண்டைன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாருன்றான் கலிலியோ அம்மா அவங்க அம்மா கருவாகிறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் பாட்டைங்க பாடிட்டாங்க பூ கோலம்னு பூமி ஒரு கோலம்னு பாடிட்டான் உலகு என்பதே உருண்டை என்று தான் அர்த்தம் சுழன்று மேற்பின்னது உலகம் அதனால் உழந்து முழவே தலை என்று எமது மர பாடிடுச்சு சுழன்றும் ஏற்பின்னது உலகம் என்று பாடிடுச்சு உலகம் உருண்டைச்சு எப்படி இருக்கு பாரு பசிச்சு சாப்பிட்றான்றான் பசிச்சு சாப்பிடு நோயே வராதுங்கிறான் மருந்தனை வேண்டாம் யாக்கைக்கு அருந்தியதை அற்றது போற்றி உனின்னு இந்த மருத்துவ ஆய்வாளர்கள்லாம் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி எமது அருமை பாட்டன் வள்ளுவ பெருமகனார் பாடியிருக்கான் அவன் அறிவு கொவ்வாத எதையும் ஏற்கல என்னை முழுமையாக விசுவாசி எல்லா மதமும் சொல்லுது என்னை அப்படியே நம்பு எல்லா மார்க்கங்களும் போதிக்குது என்னை சந்தேகிக்காதே சொர்க்கத்தின் உனக்கு இடம் இல்லை இதுதான் எல்லா வேதங்களும் கடவுள்களும் சொல்லுது ஆனால் எங்கள் மார்க்கம் எங்கள் மதம் எங்கள் வேதம் எங்கள் மறை ஒன்று சொல்லுது எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பிடும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு என்று சொல்லுது அது வயசானவன் சொல்றேன் சின்னவன் சொல்றேன் படித்தவன் சொல்றேன் படிக்காதவன் சொல்றேன் வெள்ளையாருக்கு சொல்றேன் கருப்பாருக்கு சொல்றேன் பணக்காரன் சொல்றேன் ஏழை சொல்றேன் எதையும் பார்க்காத உனக்கு எது சரி என்று படுதோ அதை ஆய்ந்து தெளிந்து ஏற்பதுதான் அறிவு என்று சொல்லுது எப்பொருள் எத்தன்மை வாய்ந்ததாயினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு வலியுறுத்தி வேற சொல்றான் வலியுறுத்தி வேற சொல்றான் அவன் அறிவுக்கு ஆகாத எதையும் ஏற்றதில்லை தமிழன் அதை ரொம்ப கவனிக்கணும் இந்த அழகு குத்துறது வேல் குத்துறது நானே விமர்சிச்சிருக்கேன் இப்ப அழகு குத்துறது ரெண்டு தாடையில் இருக்கிற இந்த மெல்லிய சதைப்பகுதியில் தான் குத்துவோம் அதுக்கு மேல ஏற்றி குத்துனா செத்துருவோம் அதுக்கு மேலே ஏற்றி குத்துனா செத்துருவோம்னு உணர்த்துது பாரு அதுக்கு பேர் தான் பகுத்தறிவு இப்போ எங்கே குத்துனா வலிக்காது இங்கே குத்துனா வலிக்காது அதை சொல்லுதில் அது ஒரு அறிவு அதான் பகுத்தறிவு இங்கே ஏன் குத்துறான் இங்கே ஏன் விழாவில் குத்துறான் தமிழன் வீர பரம்பரை போர் மரபினன் போர் மரபினன் அதனால் அவனுக்கு இந்த வேல் வாழ் எடுத்து சண்டைக்கு போகணும் இந்த வேல் குத்துனா இவ்வளோ தாண்டா வலிக்குது டே இப்படி தாண்டா இது ஒன்றும் இல்லைடா போர் எடுறா வேலை தூக்குறான் அதுக்கு பயிற்சி கொடுக்குறான் அவன் அப்பவே வேலை நம்ம குத்துனா வலிக்குமோ பயப்படக்கூடாது இவ்வளவுதாண்டா வலிக்கும் அவன் அடிக்கடி குத்தி குத்தி பார்த்து ஒன்றும் இல்லைடானா ஆயிடுது இதைத்தான் பெரியார் சொல்கிறாரு மொதல் மொதல் சிறைக்கு போகும்போது கொஞ்சம் அவமானமாக இருக்கும் வெக்கமாக இருக்கும் ரெண்டு மூணு தடவை போயிட்டா உதுத்துரும்னு அது மாதிரி அந்த காயத்திலே பழகிறான் தமிழன் காது குத்து எது குத்துறான் காயம்படாத தமிழர் மரபில் இருக்கக்கூடாது அதனால் பிறந்தவனும் ஒரு காதத்திற்கு கா போடுறான் பிறக்கும் போதே இறந்தே குழந்த பிறந்தா நெஞ்ச கீரி ஏன் புதைக்கிறான் வீர தமிழ் பிள்ளைய காயம்படாமல் புதைக்கக்கூடாதுன்னு மரபு வச்சிருக்கான் அதுதான் இன்னைக்கு கூட உன்னை அடையாளம் கேட்கும்போது உங்கள் உங்கள் கை விரலை காட்டுங்க அதெல்லாம் கேட்குறது இல்லையாவே காயம் ஏதாவது இருக்கா அடிக்கடி சிறைக்கு போய் பாரு கேட்பான் உனக்கு கேட்பான் கைதாகும்போது பேர் கேட்பான் அப்பா பேர் கேட்பான் ஊரு கேட்பான் எல்லாம் கேட்க விட வேண்டியதான காயம் ஏதாவது காட்டுங்க அப்ப காயம் தேவைப்படுது அந்த காயம் மண்ணுக்காக மானத்துக்காக பட்ட வீரத்தலும்பா இருக்கணும்ட்டு போர்ல ஈழ போர்ல காயம்பட்டு மருத்துவமனையில கிடக்கிற பிள்ளைகளை தலைவர் பார்க்க போகும்போது கை இருக்காது கால் துண்டாயிருக்கும் உடம்பெல்லாம் குண்டு பாஞ்சிருக்கும் 
தோட்டாக்கள் உள்ளே போயிருக்கோம் அடுத்தது தையல் போட்டு தச்சு வச்சுருப்பாங்க காயம் பார்க்கும்போது அவர் சொல்கிற ஒரே உதாரணம் நமது பாட்டம் பலவற்றாயிருக்கார்ல அவருக்கு தொண்ணூத்தாறு இடத்துல காயம்மா இவன் ஒரு அஞ்சாறு இடத்துல காயம் வாங்கியிருப்பான் அவனை ஆறுதல் படுத்துறாரு நம்ம பாட்டம் இருக்கார்ல அருண்மொழி சோழன் ராஜராஜ சோழன் படையில் இருந்து ப அந்த பலவற்றாயருங்கிற இருக்கிறார்ல அவருக்கு தொண்ணூத்தாறு இடத்துல உடம்பெல்லாம் காயம் இருந்திருக்குது அப்படின்னா ஓ நம்ம சாதாரண தான் போல் இருக்கு நம்ம பாட்டை அதை விட தாங்கிட்டேன் நமது முன்னோர்களின் காயத்தை வடுக்கலை சொல்லி இவனுடைய காயத்தை ஒன்றும் இல்லைனாக்குறது பூநகிரி சண்டையில் அண்ணன் தமிழ்ச்செல்வனுக்கு கால துண்டா போயிடுச்சு காலை துண்டா போயிடுச்சு அப்படியே ஓரத்தில் வழியோடு கிடக்கிறாரு அங்கே ஒரு தம்பிக்கு கால் போயிடுச்சு அவனுக்கு வழி பொறுக்க முடியல துடிக்கிறான் கத்துறான் கதறான் காடே அளர்றது போல கத்துறான் இவர் ஏன் கத்துறேன்றாரு அண்ணா கால் துண்டா போயிடுச்சுண்ணா ரொம்ப வலிக்குது நான் தாங்க முடியல அண்ணா ரெடே கால் போனதுக்கு இவ்வளோ கத்திக்கிட்டு இருக்கா பக்கத்தில் ஒருத்தன் தலையே போயிட்டு சும்மா கிடக்கிறான் பாரு அமைதியாக கிடக்கிறான் பாரு அவனை பாடுறா ஒரு ஆளை பாருங்க இவருக்கு கால் போயிடுச்சு அவனுக்கு கால் போயிடுச்சா இவர் ஒரு மிகப்பெரிய தளபதிங்கனால அதை சைத்து கொண்டு நிற்கிறாரு அவன் ஒரு போற அழி தாங்க முடியல கதறான் அப்போ பக்கத்தில் அவனுக்கு ஏ கால் போனதுக்கு இப்படி கத்திக்கிட்டு இருக்க பக்கத்தில் வரது தலை துண்டா போய் கம்முன்னு படுத்து கிடக்கிறேன் அமைதியாக படுத்துக்கிட்டு நீ என்ன நீ இது போய் கத்திக்கிட்டு இருக்க என்ன அந்த கால் துண்டா போனவன் சிரிச்சிட்டான் டே பாருங்க நாங்கள் எப்படிப்பட்ட பரம்பரைன்னு அஞ்சுவதும் அடிபணிவதும் தமிழர் பரம்பரைக்கே கிடையாது இது யாரு என் தலைவன் எங்களுக்கு சொன்னது சும்மா அந்த தடையை போடுறது கிடையை போடுறது இந்த தடை போடணும்லாம் ஒரு காலத்தில் ஓரத்தில் இருந்து வடை சூட வடை தான் போட முடியும் நீ பார்த்தேரு இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல பொறுமையாக போகிறோம் பொறுமையாக போகிறோம் ஒரு தத்துவம் சொல்லுது தொடக்கத்தில் இளமையில் எது ஒன்றையும் சாதிக்க வெறியும் உற்சாகமும் தேவைப்படுது இறுதியில் அதை வெற்றியடைய இலக்கை தொட பொறுமையும் நிதானமும் தேவைப்படுது இப்போ நாங்கள் பொறுமையாக நிதானமாக போ போய்கிட்டு இருக்கோம் ஏன் இலக்கை அடைய போகிறோம் அதில் எந்த தடுமாற்றமும் எந்த எங்களுக்கு ஒரு எங்களுக்கு எப்படி ஒரு தத்துவ நிலைப்பாட்டில் தடுமாற்றமோ பாதையில் தடுமாற்றமோ எங்களுக்கு கிடையாது எவ்வளவு தெளிவாக நிற்கிற பிள்ளைகள் வரு எனக்கென்று ஒரு மதம் நாங்களே உருவாக்குறோம்டா ஆதியில் நான் ஆசீர்வகம் என் பாட்டம் கட்டினாங்க முப்பாட்டங்க இடிஞ்சிருச்சு ஒரு கோட்டை அப்புறம் சைவம் அது இடிஞ்சிருச்சு அது இடிஞ்சிருச்சு இப்போ நாங்கள் அவன் பிள்ளைகள் கட்டுறோம் தமிழம் எங்கள் மதம் தமிழம் யூதனுக்கு போ யூதனுக்கு மதமும் இனமும் ஒன்று சீக்கியனுக்கு மதமும் இனமும் ஒன்று என்னை போய் நீ இந்துன்னா நான் எப்படி ஏற்கிறது நீ யார் இந்தியா எப்போ வந்தது இந்தியா எப்போ வந்தது யாருமே பேச மாட்டேங்கிறான் இந்தியா இருந்ததில்ல உருவானது உருவாக்கப்பட்டது வெள்ளைக்காரர்களின் கத்தி முனையில் உருவாக்கப்பட்ட ஒன்று இந்திய அரசியல் ஒரு ஒற்றுமையும் அரசியல் ஒருமைப்பாடும் என்று மாமேதை மார்ச்சு சொல்றான் இந்தியாங்கிற ஒரு நாடு இருந்ததில்ல உருவாக்கப்பட்டது உருவாக்கியவன் வெள்ளக்காரன் இந்து என்ற மதம் இல்லவே இல்லை உருவாக்கியவன் வெள்ளக்காரன் வெள்ளக்கார ராணி அவன் சொல்லிட்டாங்கிறதுக்காக நான் எப்படி இருக்கிறது நான் இந்து மலையாளி இந்து மராட்டி இந்து மார்வாடி இந்து சேட்டு இந்து தெலுங்கர் இந்து கனடர் இந்து துளுவர் இந்து எல்லா இந்து நேற்று வந்தவன் ஐநூறு ஆண்டுக்கு மின் முன்னாடி என்னிருந்து பிரிந்து போன மலையாளி இந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுக்கு முன்னாடி பிரிந்து போன தெலுங்கர் இந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுக்கு முன்னாடி போன கனடர் இந்து வெறும் ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி உருவான மொழி இந்தி அதுக்கு சொந்தக்காரன் இவன் நல்லா இந்து ஐம்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மூத்த நானும் இந்துவா என்னடா கொடும் இது நான் தமிழன் என் மதம் தனி என் வழிபாடு தனி என் இறை தனி என் பாட்ட முப்பாட்ட நீ வணங்குற எனக்கு பெருமை நீ வணங்கிக்க ஆனா தேவாரம் திருவாசகம் திருப்புகள் அது திருவம்பா வேணா என்னோடது அது உன்னோடது இல்லை உன்னோடது இல்லை ஏன் இந்த வேலையை செய்யறா சீமா என்ன டே தோல்ல கிடக்கிற பண பைய ஒருத்தன் அத்துட்டு ஓடிடுறான் நீ என்ன செய்வ போனா போட்டு போய்வியா விரட்டி ஓடி போய் அடிச்சு பருப்பி இல்ல அப்படி பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நமது பண்பாட்டை பறிச்சுட்டு ஓடிட்டான் நமது வழிபாட்டு முறையை பறிச்சுட்டு ஓடிட்டான் அதை விரட்டி போய் அடிச்சு பறிக்கிற முயற்சி தான் இப்போது நாம் செய்து கொண்டிருக்கிற இந்த பண்பாட்டு புரட்சி 
நீயே கூடியிருக்கிற எல்லாரும் உங்கள் மனசாட்சி தொட்டு சொல்லு ஆள் மனதை அழுத்தி பாருங்க பிள்ளையாருக்கு இருக்கிற பெருமை உன் பாட்டனுக்கு இருக்கா இந்த நிலத்தில் ஏன் அவன் புறக்கணிக்கப்பட்டான் தூய தமிழர் அடையாளமாக தூய தமிழர் வழிபடுகிற தெய்வமாக இருக்கான் அதான் இங்கே இருக்கிற பிரச்சனை அதனால தான் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் தமிழர் இறை என் பண்டை தமிழ் மூதாதை திருமுருக பெருவிழா எடரா அப்படின்னு எடுக்கிறோம் காவடி தூக்குறியே அப்படின்னா கருணாநிதிக்கும் ஜெயலலிதாவுக்கும் காவடி தூக்கும் போது என் அருமை பெரும்பாட்டன் கந்த பெருமானுக்கு தூக்கூடாதா டே ஜெயலலிதாவுக்கு தூக்குனாடா ஜெயலலிதாவுக்கு தூக்கிட்டு மொட்டை அடிச்சு மஞ்சோர் திண்டு திரிஞ்சான் இதெல்லாம் அந்த சாதனை பட்டியலில் வருதான்னு கேட்கணும் ஆட்சியின் சாதனையில் பல ஆயிரம் பேரை மொட்டை அடிக்க வைத்தோம் பல பேரை தீ குளிச்சு சாக வைத்தோம் பழைய ப பல பேரை மண் சோறு திங்கி வைத்தோம் பல அமைச்சர்களை தரையில் வந்து அங்க பிரதேசம் செய்ய வைத்தோம் இதெல்லாம் சாதனை பட்டியலில் வருதா அது கேட்கணும் இது அவர்களுக்கு சாதனை பட்டியலில் வரும் மாண தமிழ் மக்களுக்கு மிகுந்த வேதனை பட்டியலில் வரும் இதெல்லாம் தெய்வத்தால் ஆகாது எல்லாம் அவன் சொல்கிறான் அவன் அன்றி ஒரு அணு அசையாது அவன் அன்றி எதுவும் அசையாது நீ என்ன நினைச்சாலும் உன்னால் ஒன்றும் முடியாது என்னதான் என்னை என்னை உடம்பெல்லாம் பூசிக்கிட்டு நீ உருண்டாலும் ஒற்றை மண்ணு தான் ஒட்டும் உன்னால் எதுவும் ஆகாது உன்னால் எதுவும் செய்ய முடியாது எல்லாம் அவன் விதிப்படி தான் நடக்கும் எல்லாம் கர்மா எல்லாம் பயன் விதிச்ச விதி நீ வாங்கி வந்த வரம் இப்படித்தான் எல்லாம் போதித்து கொண்டிருந்தான் ஆனால் எங்கள் மறை எங்கள் மதம் எங்கள் மார்க்கம் எங்கள் வேதம் சொல்லுது தெய்வத்தால் ஆகாதனும் முயற்சி தன் மை வருத்த கூலி தரும் என்று பாடுது எல்லாம் அவன் விட்ட வழி பிச்சை எடுத்தான் வாழணும்னு என் தலையில் எழுதிட்டான் ஏன் இப்படி காலங்காலமாக உழைச்சிட்டு இப்படி அடிமையாக கிடக்குறீங்க ஓட்டாண்டியாக நிற்கிறீங்க உன் உழைப்பை சுரண்டி கொளுத்தவன் ஆண்டையாக இருக்கான் நீ அடிமையாக இருக்கிறியே அவன் முதலாளியாக இருக்கான் நீ இப்படி பிச்சைக்காரனாக இருக்கிறியன்னு கேள்வி என்ன செய்யுதுப்பா விதி என்றான் விதியை நம்பியான் வீதிக்கு வந்து போராட வரமாட்டான் வரமாட்டான் அப்ப எல்லாம் விதி இல்லடா எம் எல்லாம் கருமா இல்லடா பிச்சு எடுத்தா உன் தலையில எவனும் எழுதியிருக்கல்லடா அப்ப என்ன சொல்லுது எங்கள் மறை திருக்குறள் என்ன போதிக்குது இறந்தும் உயிர் வாழ்தல் வேண்டின் பறந்து கெடுக்க உலகை இயற்றியான் என்று போதிக்குது பிச்சு எடுத்தா வாழணும்னு உன் தலையில ஒருத்தன் எழுதியிருக்கிறான்னா அப்படிப்பட்ட இறைவனை வேணாம்டா ஆடா இப்படி ஒரு மறை போதிக்குதா அறிவுக்கு ஒவ்வாத இடையும் தமிழன் ஏற்கல அவன் வழிபாடு இயற்கை வழிபாடு விண்ணிலிருந்து சூரியனிலிருந்து பூமி வருது அப்புறம் நீர் நீரிலிருந்து உயிரினங்கள் காற்று நெருப்பு விண் மண் நீர் காற்று நெருப்பு ஐம்பெரும் ஆற்றல் இதை பஞ்சபூதம் என்கிறார்கள் நாம் ஐம்பெரும் ஆற்றல்கள் என்கிறோம் இந்த ஐம்பெரும் ஆற்றல்கள் இல்லாத உலகத்தில் எந்த உயிரினமும் இல்லை இந்த ஐம்பெரும் ஆற்றலை இந்த இயற்கையை போற்றுவது நமது கடமை இயற்கையின் பரிணாமத்தில் கடைசியாக வந்த உயிரினம் கடைசியாக வந்த பிள்ளை மனிதர்கள் இதை நீங்க நன்கு புரிஞ்சுக்கணும் ஆனால் காட்டில் வாழ்கிற எந்த விலங்குகளாலும் பல நூறு உயிரினங்கள் பல ஆயிரக்கணக்கான உயிரினங்கள் இருக்கிறது எதனாலும் அந்த காட்டிற்கு அழிவில்லை ஆனால் சமூக விலங்காக இருக்கிற மனிதனால் தான் அந்த இயற்கைக்கு அந்த காட்டிற்கு அவ்வளவு பெரிய பேரழிவு இருக்குது இப்ப மூச்சு அதான் உயிர் காற்று தான் உயிர் வெளியே வீசுகிற காற்று உள்ளே போகாமல் உள்ளே வீசுகிற காற்று வெளியே வராமல் நாம் வாயையும் மூக்கையும் பொத்தி கொண்டு ஒரு நிமிடத்திற்கு மேல் உயிரோடு இருக்க முடியாது மரணித்து விடுவோம் செத்து போவோம் அப்படி என்றால் உயிர் என்பது என்ன காற்று வீசுகிற நச்சு காற்றை சுவாசிக்கிற மூச்சு காற்றாக உயிர் காற்றாக மாத்தி தருகிற பணியை மரம் செய்கிறது எனவேதான் மரம் மண்ணின் வரம் மரம் நமது உயிர் அதை பாதுகாக்கணும்னு சொல்றோம் மனிதர்கள் இல்லாத மரங்கள் வாழும் மரங்கள் இல்லாத மனிதன் ஒருபோதும் வாழ முடியாது என்பதை அறிவார்ந்த சமூகம் புரிந்து கொள்ளணும் அப்ப மரங்களை வணங்கி இருந்தால் காடுகள் வெட்டி அழிக்கப்பட்டிருக்காது மலைகளை வணங்கி இருந்தால் கல்குவாரியாக நொறுக்கி ஏற்றப்பட்டிருக்காது நீரை போற்றி இருந்தால் நீரின்றி அமையாத உலகு யார் யாருக்கும் வானின்றி அமையாத ஒழுக்கு என்று நமது மறைவாது பாடுகிறது போதிக்கிறது அப்ப நீரின்றி உலகம் இல்ல மண்ணில் என்ன தோன்றக்கூடும் மலை இல்லாத போது மனிதனோ மிருகமோ தாய் இல்லாமல் எது என்று நமது கவி பேரரசையா கண்ணதாசன் அவர்கள் பாடுகிறார்கள் ஒண்ணுமே இல்லை 
நீர் இல்லாம எதுவுமே இல்லை புல்லு பூண்டு மரம் செடி கொடி நண்டு நத்த எதுவும் இல்லை இந்த நீர் ஒன்ட இல்ல முதலாளிகள்ட்ட விற்பனைக்கு இருக்கு உறிஞ்சி விற்கிறான் காக்கை குருவி எங்கள் சாதி நீர் கடலும் மலையின் எங்கள் கூட்டம் என்று நமது அருமை பெரும்பாட்டன் பாரதி பாடனா அந்த காக்கை குருவிக்கு உனக்கு தண்ணி வைக்க முடியுதா தண்ணி இருக்கா இன்னைக்கு காக்கை குருவி எங்கேயாவது இருக்கா காக்கை குருவி இல்லாத உயிர் பெருக்கம் எங்க பறவைகள் நட்ட மரத்தை பாவி சனங்கள் ஒழிக்கிறே என்று ஒருத்தன் பாடுறான் அறிவார்ந்த சமூகம் சிந்திக்க வேணாமா ஆழ மரத்துக்கு கீழே எத்தனை ஆயிரக்கணக்கான பழங்கள் அரச மரத்திற்கு கீழே எத்தனை ஆயிரக்கணக்கான பழங்கள் ஆனால் ஒரு செடி முளைக்குதா முளைக்காது நீங்க போய் அரச மரத்துக்கு கீழே நின்னுங்க எத்தனை பழங்கள் விழுந்து செதறி கிடக்குது ஏன் ஒன்னு கூட முளைக்கல முளைக்காது அதை மைனாவோ சிட்டோ காகமோ குருவியோ சாப்பிட்டு கழிவாக போட்டால் தான் அது முளைக்கும் இது இயற்கையின் விதி அது உடலுக்குள் போய் வருகிற போது ஒரு வேதி மாற்றத்தை இயற்கை ஏற்படுத்துது இத்தனை மரங்களும் காடுகளை நீ யார் நட்ட நட்டது யார் நீ யார் நட்ட அங்கவே பாக்டம் பாஸ் அறுபது இருபது யூரியா எல்லாம் நீ யா போட்ட அது எப்படி வருது அதான் இயற்கை இந்த உயிர் சூழலை பல்லுயிர் பெருக்கத்தை கொண்டு வந்தது எது பறவைகள் உயிரினங்கள் பூச்சி தேனீக்கள் குருவிகள் பறவைகள் இதை எல்லாத்தையும் ஒழிச்சுட்டான் தண்ணீரை உறிஞ்சி வித்ததுல இந்த அயோக்கிய அயோக்கிய வியாபாரம் தண்ணீர் மிக உயர்ந்த சந்தை பொருளாக மாறி நிற்கிறது பார்க்கிறோம் அப்ப நீரின்றி அமையாது உலகு என்று எனது மறையை போற்றி இருந்தால் நீர் விற்பனைக்கு வந்திருக்காது தாயின் மாறில் பால் குடிக்கிற இயற்கை அந்த யதார்த்தம் போய் தாயின் மாறை அறுத்து ரத்தம் குடிக்கிற கொடுஞ்செயல் இந்த சமூகத்தில் இந்த நாட்டில் நடந்து கொண்டிருக்கு எத்தனை நாளைக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு இந்த தண்ணி வித்து சம்பாரிச்சவன் எல்லாம் தனியாக ஒரு அரைக்கில போட்டு கட்டி வச்சு உதச்சு அம்புட்டு காசையும் உருவி எடுத்து எல்லாரும் பட்டியலும் எடுத்து வச்சிருக்கோம்ல இப்போ இரவு வகலாக பட்டியல் எடுக்கிறதா வேலை எவன் வேணும் திருடியிருக்கான் எம்பட்டு எம்பட்டு அடிச்சிருக்கான் எவன் வேணும் என்னென்ன பண்ணியிருக்கான் மக்கள்கிட்ட போய் வரி போட்டு வாங்க முடியும் இத்தனை ஆண்டு காலமாக வளத்தை விற்று மக்களின் நலத்தை கெடுத்து கோ பல லட்சம் கோடிகளை கொள்ளையடிச்சு வச்சுருக்கவன் எடுத்து தான் நலத்திட்டத்தை வச்சு கொண்டு வர முடியும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கோடி கேட்குறான்டா எல்லாருக்கும் கல்வி இலவசமாக கொடுக்க இருபத்தி ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடிக்கு சாராயமே விற்கிதடா இருபத்தி ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடிக்கு நாசம் பண்ணிவிட்டான் மணல் விற்பனைக்கு போயிடுச்சு நீர் விற்பனைக்கு போயிடுச்சு அப்போ இதுக்கு என்ன வழி இந்த ஐம்பெரும் ஆற்றலை தமிழன் போற்றியிருக்கான் இயற்கை வழிபாடு அதனால தான் பாருங்க அவனுடைய பண்டிகை உழவர் திருநாளாக இருக்குது உழுது விதைச்சு விளைய வச்சு அதை விளைஞ்ச உடனே அறுத்துக்கிட்டு வந்து குத்தி புது நெல்லை எடுத்து அரிசி புது குத்தி எடுத்து புது பானையில் பொங்கலிட்டு அதை தன்னோடு உழைத்த மாட்டுக்கு படைச்சு உறவுகளுக்கு படைச்சு அனைவருக்கும் கொடுத்து அவனும் உண்டு மகிழ்கிற ஒரு பெருவிழாவாக தமிழர் திருநாள் தைப்பொங்கல் இருக்குது உழவர் பெருநாளாக இருக்குது மற்ற எந்த இனம் இயற்கையை போற்றி ஒரு பண்டிகை கொண்டாடுது பிறந்தது நாள் இறந்த நாளை தான் பண்டிகைகளாக கொண்டாடுது ஆனால் தமிழன் மட்டும்தான் இயற்கையின் வழி நின்று பொங்கலை அறுவடை திருநாளை உழவர் திருநாளை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறார் அவன் தெய்வமாக யாரை ஏற்றுக்கொண்டான் முன்னவர்களை இங்கே படத்திலே பார்க்கிறவர்களால் நாம் யார் என் தெய்வங்கள் இரு பக்கமும் இருக்கிறவர்கள் யார் எங்கள் தெய்வங்கள் என் மொழி செத்துவிடக் கூடாது என்று ஐநூறுக்கு மேற்பட்ட மொழி போர் ஈயர் இறந்திருக்கிறான் தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர் என்கிறான் என் உயிருக்கு நிகரான எனது தாய்மொழி இறந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக போராடி உயிர் நீத்தவன் எனது தெய்வம் என் அன்னை மண் அடிமைப்பட்டு விடக் கூடாது என் தாயின் மடியில் இன்னொருவன் தலை வைத்து படுத்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக போராடி மான மரவர்களாக வீர விதைகளாக ஈழ தாயகத்தில் விழுந்த ஒவ்வொரு மாறினும் எனது தெய்வம் எங்கள் தெய்வங்கள் அதைத்தான் எமது மறைபாடுகிறது வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்வவன் வானுறையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் என்று அப்படித்தான் எங்கள் இன முன்னோர்களும் குல முன்னோர்களும் வந்தார்கள் அந்த வரிசையிலே முதலில் நிற்பவன் தான் எங்கள் அருமை பெரும்பாட்டன் முருக பெருமகனார் என்பதை 
என் அன்பு மக்கள் புரிந்து கொள்ளணும் நாங்கள் நடுகள் மரபினர் காடுகளில் வாழ்ந்தபோது இனக்குழுக்களாக பிரிந்து பிரிந்து வாழ்ந்து இப்போ வாழ்கிற போது எங்களை வழிநடத்தி செல்கிற முன்னோன் அவன் இறந்து விட்டால் அந்த இடத்தில் ஒரு நடுகளை நட்டுவிட்டு வருவது எரிப்பது எங்கள் வழக்கம் அல்ல புதைப்பது தான் தமிழர்களின் ம வழக்கம் மரபு நமக்கு சுடுகாடு அல்ல எடுகாடு தான் நமக்கு சமாதி கட்டுவது நமக்கு வழக்கம் அல்ல எதிரிக்குத்தான் நம்ம எப்போதும் சமாதி கட்டுவோமே ஒழிய நாம் நடுகள் மரபினர் ஐம்பதனாயிரம் மாவீரர்களுக்கு நமது தலைவன் அந்த மாவீரர் துயிலமுள்ளத்தில் விதைத்தார் ஆனால் எவனுக்காவது சமாதி கட்டினாரா இல்லை ஒவ்வொரு மாவீரனுக்கும் நடுகள் தான் வேணப்பார் படத்தில் எடுத்து ஏ தமிழர் மரபு வழி நின்று மாறாத மரபனாக என் தலைவன் நின்றான் அப்படியே வருவோம் அப்படி வந்து வந்து நடுகள் மரபினர் மூத்தோரை தெய்வமாக போச்சணும் அந்த வழியில் தான் எங்கள் இன முன்னோர்களாக முருகன் மாயோன் இந்திரன் கொச்சவை வருணன் அறி அறிவுக்கு அறம்பாடி தந்த எங்கள் பாட்டி அருமை பெரும்பாட்டி அவ்வை உலகத்துக்கு பொறுமை தந்த பொறு பொதுமறை தந்த எங்கள் வள்ளுவ பெருமகனார் இந்த மண்ணின் மானத்தை காக்க நிலத்தை அந்நியன் அடிமைப்படுத்தி விடக்கூடாது என்பதற்காக உயிரை துச்சமாக மதித்து களத்தில் நின்று வீரப்போர் செய்த மான மரவர்கள் எமது முப்பாட்டன்கள் பூலித்தேவன் தீரன் சின்னமலை மருது பாண்டியர் வேலுநாச்சியார் அழகுமுத்துக்கோன் சுந்தரலிங்கனார் பண்டார வன்னியன் எல்லாளன் கரிகாலன் அருண்மொழி சோழன் அரசேந்திர சோழன் சேரன் செங்குட்டுவன் பாண்டிய நெடுஞ்செலியன் இவர்கள் எல்லாம் எமது இன முன்னோர்கள் எங்கள் தெய்வங்கள் தெய்வம் என்பது என்ன தெய்வம் என்பது என்ன ஒரு மனிதனை சிறந்தவன் மிகச்சிறந்தவன் ரொம்ப நல்லவன் ரொம்ப ரொம்ப நல்லவன் அதற்கு மேலே அவனை புகழ அவனை அடையாளப்படுத்த வார்த்தை இல்லை அதனால் மிகவும் நல்லவன் அதனை சொல்வதற்கு அவன் தெய்வம் அப்பா என்று சொல்லிடுறான் அவன் தெய்வத்திற்கு இறைக்கு ஒப்பானவன் என்று சொல்றான் அப்படித்தான் தெய்வங்கள் வருது பல முறை நாங்க சொல்லிட்டோம் தமிழர் மெய்யியல் என்றால் என்ன எங்கள் தெய்வங்கள் யார் பிரபாகரன் என்பவன் என் உயிர் அண்ணன் என் தலைவன் அவன் இருந்தால் எங்கள் தலைவன் அவன் இறந்தால் எங்கள் இறைவன் இதுதான் எங்கள் மெய்யியல் அப்படி பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பிறந்த பிரபாகரனுக்கு மூத்த பாட்டனாக இருக்கிற எங்கள் முருக பெரும்பாட்டன் எங்கள் தெய்வம் அப்படிதான் இதை பார்க்கணும் இது அறிவுக்கு ஒவ்வாது இது பகுத்தறிவுக்கு ஒவ்வாது அப்படி பார்க்கக்கூடாது நாங்கள் எங்கள் பிள்ளைகளெல்லாம் கூட்டிகிட்டு வந்து வா முருகனை கும்பிட்டுக்க பரிசையில் தேர்வு பெற்று இரநூறுக்கு இரநூறு மதிப்பெண் வந்துடும்னு கூட்டிகிட்டு வரல நீ காலில் விழுந்து கும்பிடு காடுகரெல்லாம் தானாக விளைஞ்சிடும்னு கூட்டிகிட்டு வரல திடீர்னு உன் கஷ்டமெல்லாம் தீர்ந்துடும்னு வரல முருகன் எங்களை படைத்தவன் என்று அழைத்து வரல முருகன் எங்கள் பாட்டன் என்று அந்த பாச உணர்வோடு நாங்கள் வணங்க வந்திருக்கோம் அப்படித்தான் எங்கள் மொழிப்போர் ஈகி இருக்கு வணக்கம் செலுத்துகிறோம் அப்படித்தான் ஒவ்வொரு நவம்பர் இருபத்தி ஏழும் எங்கள் மாவீரர்களின் நினைவை போற்று கார்த்திகை மலரை அவர்கள் கால் மலரில் தூவி ஈகை சுடரேற்றி அவர்கள் எந்த லட்சியத்திற்காக எந்த நோக்கத்திற்காக நின்றார்களோ அதன் வழியில் நின்று இறுதி வரை உறுதியாக நின்று வென்று முடிப்போம் என்று உறுதி ஏற்கிற ஒரு நாளாக வெறும் சடங்காக இல்லாமல் அந்த லட்சியத்தை இரு மடங்காக உறுதியேற்றுக் கொள்கிற ஒரு நாளாக நாங்கள் அதை பார்க்கிறோம் அதை போலவே எங்கள் இளம் முன்னோராக இருக்கிற முருக பெருமகனை தமிழரின் பெருமை மிக்க பண்பாட்டு அடையாளமாக இருக்கிற வழிபடுகிற தெய்வமாக இருக்கிற எங்கள் முருக பெருமகனை திருமுருக பெருவிழா என்று இந்த தைப்பூச நாளை கொண்டாடி மகிழ்கிறோம் இன்னைக்கு அதிகாரம் இல்லை ஒரு ஓரத்தில் சந்துக்கில் பேரணி நடத்த விடலை இங்கே விடலை இருபத்தி நாலு நமக்கு அனுமதி இல்லை இருபத்தி ஏழு ஒரு ஓரத்தில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரு நாள் எங்கள்கிட்ட இந்த அதிகாரம் வரும்போது இது உலகம் எங்கும் வாழ்கிற ஒவ்வொரு தமிழர் நாட்டில் வாழ்கிற நாடுகளையும் பெரும் எழுச்சியாக நடக்கும் இஸ்லாமிய நாடுங்கிறான் மலேசியாவை இஸ்லாமிய நாடுங்கிறான் அது தைப்பூசத்துக்கு அரசு பொது விடுமுறை விட்டுருக்கு அமெரிக்கா நாங்கள் அதிகபட்சம் வாழ்ந்தால் மூணு லட்சம் பேர் இருப்போம் அதிகபட்சம் வாழ்ந்தால் அது பொங்கலுக்கு அரசு விடுமுறை விடுது அமெரிக்கா இந்த நிலத்துக்குள் மட்டும் பத்து கோடி இருக்கோம் நாங்கள் இந்த நிலத்துக்குள்ள அருகில் இருக்கிற ஆந்திராவில் கர்நாடகாவில் கேரளாவில் என் பொங்கலுக்கு ஒரு விடுமுறை வாங்கி துப்பு இல்லை விடுமுறை வாங்கி தர்றதுக்கு இவன் அவனுடைய ஏகாதி உகாதி கருமாதி எல்லாத்துக்கும் விடுமுறை விட்டு வச்சுருக்கான் அவனோட ஓணம் பண்டிகைக்கு இங்கே அரசு பொது விடுமுறை என்னுடைய பொங்கல் பண்டிகைக்கு கேரளாவில் விடுமுறை இருக்கா இல்லை அதிகாரம் இல்லை அம்பேத்கர் சொல்ற அதிகாரம் மிக வலிமையானது அதை அடைந்து விட்டால் அனைத்தும் எளிதானது 
ஜல்லிக்கட்டை நடத்துறதுக்கு பெரிய மல்லுக்கட்டு நடக்குது சீமான் முதலமைச்சர்னா உச்ச நீதிமன்றம் ஜல்லிக்கட்டுக்கு தடை போடுமா பீட்டாவா பேட்டா செருப்பால் அடிச்சு வெட்டிருப்பேன் யாரா நீ அறிவார்ந்த பிள்ளைகள் உங்க பகிரியில் எடுத்து பாருங்க இந்த பீட்டாவுக்கு விளம்பரம் நிர்வாணமா பெண்களை வச்சு படம் எடுத்து வச்சு காரி துப்புறான் மேலை நாடுகள்ல பெண்கள் அந்த அமைப்புக்கு எதிராக போராடுறான் நீ எடுத்து பாரு காரி துப்புது ஏண்டா நாட்டை ஆள்றவனுக்கு மாட்டோட வாழ்றவனுக்கு எனக்கு இல்லாத அக்கற புடுங்கினவன் உனக்கு நட அமெரிக்காவில் இருக்கிறவனுக்கு என் காலம் மேல அக்கற என் காலம் மேல டே நான் அதோடு பிறந்தவன்டா அது ஒரு மாரில் பால் குடிக்கி நான் ஒரு மாரில் பால் குடிச்சிருக்கேன் நீ நாயே நீ எனக்கு வந்து சொல்லிட்டு மாட்டு சாணத்தை நீ மோந்திருக்கேடா மாட்டு மூத்திரம் மேலே தெரிஞ்சிருக்காடா ஈன் அப்பல தெரிஞ்சிருக்கேடா டே மாட்டு சாணிக்குள்ள மூத்திரத்துக்குள்ள பாயில படுத்துக்கிட்டு காதில் உண்ணி போக நீ வாழ்ந்தது உண்டாடா நான் வாழ்ந்துருக்கேண்டா நீ எனக்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்க மாட்டை பற்றி மாடுகளை காளைகளை நாங்கள் வதைக்கிறோம் ஏ அப்பா இவன் யார் தெரியுமில்ல இருபத்தி நாலு லட்சம் டன் மாட்டுக்கறிய ஏற்றுமதி செய்யற நாய் இந்த நாய் மாட்டுக்கறிய நாங்கதுன்னா அவனுக்கு கசக்கும் அதை வித்து காசு வந்தா இனிக்கு இருபத்தி நாலு லட்சம் டன் எத்தனை ஆயிரக்கணக்கான மாடுகளை கொண்டு பண்ணி வச்சு பார்த்துக்க சொந்த நாட்டு மக்கள் மாட்டுக்கறி திங்க கூடாது அது பாவம் உலகத்துல மாட்டுக்கறி திங்க அதை ஒரு நாடு சொல்ற ஒரு நாடு சொல்ற எல்லா நாட்டுக்கும் மாட்டுக்கறிய ஏற்றுமதி செய்யறவன் இவன் உலகத்திலே அதிகமா மாட்டுக்கறி ஏற்றுமதி செய்யறது இந்தியா அதுக்கு அப்புறம் பிரேசில் இந்த ரெண்டு பேர் தான் அதிகமா மாட்டி அவரம் செய்கிறான் கரிய வெண்மை புரட்சின்னு பால் உற்பத்தி கொண்டு வந்தான் பால் அந்த பால் உற்பத்தி பால் இது பருக்கணும்ட்டு காரம்ப இந்த செரிசி மாடுகளை விட்டான் செரிசி மாடு வீட்டுக்கு வீடு இலவச மாடு உங்க அரசு கொடுக்குதே ஜெயலலிதா அரசு இந்த கருணாநிதி அரசு எல்லாம் இலவச மாடு நாட்டு மாடு கொடுக்குதா ஓ மாடை கொடுக்குதா செரிசி மாடு அந்த மாட்டு பாலின் மூலம் தான் எல்லாருக்கும் சர்க்கரை நோயை பரப்பினா அந்த அயோக்கிய நாய் இந்த சர்க்கரை நோயின் மூலமா முன்னூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு லட்சம் கோடிகளை சம்பாரிச்சிருக்கான் காசு அந்த நோய்க்கு மருந்து விட்டதுல ப்ளூ கிராஸ் இது எதுக்கட அந்த ப்ளூ கிராஸ் வருது நாய் மேல அக்கற அட நாய்களா நாய் மேல அவள அக்கறையா லட்சக்கணக்கா இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற தேசத்துல ஈழ தாயகத்துல என் மக்களை கொண்டு குவிச்சானடா பச்சிலம் குழந்தைகளை பால் குடி மறக்காத பிள்ளைகளை தாய் செத்து கிடக்கிறது கூட தெரியாம அந்த மார சுவைச்சு கொண்டிருந்தடா பசியில ஒரு பச்சிலம் குழந்தை இதை பார்த்த பரதேசி நாய் ஒரு நாய் பேசலையடா லட்ச பல ஆயிரக்கணக்கான மாடுகள் குண்டு வீச்சில் செத்து கிடந்துச்சு பல ஆடுகள் செத்து கிடந்துச்சு பல நாய்கள் செத்து கிடந்தது அதுக்கெல்லாம் வருத்தப்படாத இவர்கள் எங்க காலை மேல கருண காட்டுறான் நுட்பமா பாரு நீ எதுக்கு இந்த ப்ளூ கிராஸ் வருது நாய் மேல அக்கறை ஏன் இந்த நாய் மேல இந்த நாய்களுக்கு அக்கறை இந்த நாய் வெறி நாயா இருந்தாலும் சொரி நாயா இருந்தாலும் அதை அடிக்க கூடாது அந்த நாய் மனிதர்களை கடிக்கணும் ஏன் கடிக்கணும் கடிச்சால் நாய் கடிக்கான ஊசி மருந்து அவன்ட்ட இருக்கு இது லாபம் இந்த நாய்களை பாதுகாக்க பல நாய்களுக்கு அந்த நாய் காசு கொடுத்து வைக்குது இது அமெரிக்க பொருளாதார அடியாளின் வாக்கு மூலம் என்று ஜான் பெர்கின் என்ற அமெரிக்க அந்த பொருளாதார அடியாளா இருந்த ஒருவர் எழுதிய புத்தகம் இரண்டு வேல்யூம் இரண்டு பகுதியா வந்திருக்கு இது அறிவார்ந்த இளைய தலைமுறை பிள்ளைகள் வாங்கி படிக்கணும் படிச்சால் இவனெல்லாம் யாருன்னு உனக்கு தெரியும் இப்ப ஜல்லிக்கட்டுல நாங்க காளைகளை வதைக்கிறோம் அப்படின்னு இவன் சொல்றான் ஆனா அருகில கேரளாவில் யானை முழுக்க முழுக்க ஒரு காட்டு விலங்கு இந்த மாடு நமது காலை மாடும் பசு மாடும் காட்டு விலங்கல்ல வீட்டு விலங்காக மாறி பல ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஆயிடுச்சு நீ இங்க இருக்கிறீங்க படிச்ச பிள்ளைங்க அறிவார்ந்த மக்கள் எங்கேயாவது ஒரு காட்டுல இந்திய காடுகள் இல்ல வெளிநாடுகள்ல கூட காட்டு பசு காட்டு காலை காட்டிரு எருமைக்கு காட்டு எருமை இருக்கு ஆனா காலைக்கு காட்டு காலையோ காட்டு பசுவோ உலகத்தில் எந்த நாட்டு காடுகள்லையும் இல்ல அது முழுக்க முழுக்க வீட்டு விலங்கு இதை காட்சிப்படுத்த கூடாத விலங்குகள் பட்டியல காலையை சேர்க்கிறான் என் அன்பிற்குரிய மக்களே எந்த சர்க்கஸ்ல காலையை பசுவை வச்சு வித்த காட்டுறான் யானை புளி சிங்கம் கரடி மலபாம்பு குரங்கு கிளி மைனா இதுகளை வச்சு வித்த காட்டுறது தான் நீங்க பார்த்திருக்கீங்க ஒளியே எந்த சர்க்கஸ்ல எந்த வித்தையில காலைகளை வச்சு காட்டுறான் அப்ப எதுக்காக நீ அதை காட்சிப்படுத்த கூடாத விலங்குகள் பட்டியலை சேர்த்த 
அப்படின்னா எவ்வளோ பெரிய சூழ்ச்சி என்பதை நீங்கள் அறிவார்ந்த மக்கள் புரிந்து கொள்ளணும் இதை திட்டமிட்டு காங்கிரஸ் ஆட்சி அன்னைக்கு இருந்த ஜெயராம் ரமேஷ் சேர்த்தான் எப்படி இருக்கு அப்போ ஒவ்வொன்றா சதி பண்ணி வாரான் இங்கே இப்போ அருகில் இருக்கிற காட்டு விலங்கு யானை கேரளாவில் ஓடுது யானை பந்தயம் நடக்குது யானை மேலே இருந்து பாகனு ஓட்டுறான் அது திரு சாலையில் வந்து பந்தயத்தை ஓடுறான் அவன் சொல்றான் நம்ம காலைகள் வந்து பெருத்த உருவம் அது ஓடுறதுக்கு வசதி இருக்கான் யானையை விட பெருத்த உருவமாடா கால யானை ஓடுது அது ஏன் அவன் கண்ணுக்கு உறுத்தல இங்கதான் நுட்பமா நீ பார்க்கணும் யானை ஓடுது அது வருந்துது அவனுக்கு தெரியுது ஆனா ஏன் அவன் கேட்கலனா யானை சாணி ஓடுது அது உரம் இல்ல யானை பால் கறக்குது அதுல சந்தை இல்ல யானைய கொண்டு கரியா ஏற்றுமை செய்ய முடியாது அதனால விட்டுட்டான் அது வதை இல்ல குதிரை ஓடுது குதிரையை ராணுவத்தில் பயன்படுத்துகிறான் பனிக்காடுகளில் மலைகள் மேலே ஏறுவதற்கு பயன்படுத்துகிறான் வதைக்கிறான் யார் குதிரை முதுகுல பீரங்கி வச்சு கொண்டு இயக்கிறான் அது வதைபடலையா வதைபடுது அவனுக்கு தெரியுது குதிரை சாணி ஓடுது உரம் இல்லை குதிரை பால் கறக்குது அதில் வர்த்தகம் இல்லை விற்க முடியாது குதிரை கறியை ஏற்றுமதி செய்ய முடியாது விட்டுட்டான் இப்போ ஒட்டகம் ராஜஸ்தான் பாலைவனத்தில் அதுதான் வாகனமாக இருக்குது ஒட்டக பந்தயம் நடக்குது அதை வதைக்கிறான் குடியரசு தினம் நேற்று பார்த்த ஒட்டகம் இப்படி வருது குதிரை இப்படி வருது எல்லாம் வருது பார்க்குற ஏன் அதை கேட்கல ஒட்டகம் ஜானி போடுது அது உரமாகாது ஒட்டகம் பால் கறக்குது அதை விற்க முடியாது ஒட்டக கறி உலகத்தில் எந்த நாட்டுக்கு ஏற்றுமதி செய்யல அப்போ இதில் என்ன அர்த்தம் ஏன் இவன் காலைகள் மட்டும் அவனுக்கு கண்ணு கொடுத்ததுன்னா உன்னுடைய நாட்டு மாற்று ரகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் ஏழு கோடி நாட்டு மாடு இருந்தது இன்னைக்கு பத்தாயிரம் பதினஞ்சாயிரமா குறுகி இருக்கு அழிஞ்சிருக்குன்னா திட்டமிட்டு அழிச்சான் காரணம் உன்னுடைய நாட்டு மாட்டு பால் ஏ டூ ரகம் இந்த ஏ டூ ரகம் தாய்ப்பாலுக்கு இணையானது ஒரு நோயும் வராது குழந்தை குடித்தா தாய்ப்பால் குடித்த மாதிரி ஊட்டமாக வளரும் ஒரு நோயும் வராது இதை ஒழிச்சுட்டு செர்சி மாடை கொண்டாந்தான் செர்சி மாட்டு பாலை குடித்தா ஒவ்வாமை சர்க்கரை நோய் புற்று நோய் இள வயதிலே பெண்கள் பெரிய மனுஷி ஆயிடுவாங்க எண்ணற்ற சிக்கல்கள் இதுக்குள்ள வருது அந்த சர்க்கரை நோய் மூலமா பல லட்சக்கணக்கான கோடி அவனுக்கு எல்லாம் வருது ஆடுறான்னு அடிச்சான் இந்த நாட்டு மாடு போடுற சாணி உரமாகுது நாட்டு மாடு போடுற அந்த சாணியில தான் புழுவும் பூச்சியும் உண்டாகுது செர்சி மாடுற போடு போடுற அந்த சாணியில ஒரு மண் வராது நீ வேணா ரெண்டு மாடு போட்ட சாணி மது பக்கத்தில் உட்காந்துருந்து பாரு அரை மணி நேரத்துக்குள்ள நாட்டு மாடு சாணியில புழு பூச்சி வந்துடும் இது ஆறு நாள்னாலும் ஒன்றும் வராது சக்கையாக கிடக்கும் அப்போ இந்த நாட்டு மாடை ஒழிக்காத வரை வேளாண் குடிமக்களை இயற்கை விவசாயத்திலிருந்து வெளியேற்ற முடியாது இந்த நுட்பத்தை நீ பார்க்கணும் நீ வெளியேறினா தான் அவன் செயற்கை உரத்தை அவன்கிட்ட விற்க முடியும் இந்த நாட்டு மாட்டு பாலை ஒழிச்சா தான் அவன் செர்சி மாட்டில் நோயை பரப்ப முடியும் இந்த நாட்டு மாட்டு பாலில் மூணு லட்சம் கோடி சந்தை இருக்கு இந்த பால் ஒரு பால் மாடு நாட்டு மாடை வச்சிருக்கிறவன் பத்து வீட்டுக்கு ஊற்றிடுவான் ரெண்டு லிட்டர் கறந்தா கூட நூறு மில்லி இரநூறு மில்லி ஊற்றி அவன் பொருளாதாரத்தில் நிறைவடைஞ்சு வாழ்ந்துகிட்டு இருப்பான் இதை ஒழிக்கணும் இந்த நாட்டு மாட்டு இனத்தை ஒழித்தால் தான் அவனுடைய வர்த்தகத்தை நிலைநாட்ட முடியும் இதுக்கு என்ன வழி மாட்டை ஒழிக்கணும் பசு ஒழிக்கணும்னு நேரடியாக வராமல் காளைகளை ஒழிக்கணும்னு சொல்லாமல் காளைகள் மீது அக்கறை இருப்பது போல காட்டி அதை அழிப்பது இந்த சூழ்ச்சியை நீங்கள் விளங்கி கொள்ளணும் அப்போ என்ன சொல்லணும் காளைகள் வதைபடுது என்று சொல்லணும் காளைகள் வதைபடுதுன்னு பேசின என்னோட புதிய தலைமுறை தொலைக்காட்சியில் விவாதத்தில் வந்த ராதாராஜனுங்கிற ஒரு அம்மையார் இந்து மதத்தை எதிர்த்து பகுத்தறிவாதிகள் என்ற பெயரில் இந்து மதத்தை அவருக்கு விமர்சிப்பது இந்து மதத்தை விமர்சிட்டாங்கன்னு மூணு வட இந்தியர்களை கொலை செஞ்சதை மனித உயிர்களை கொன்னதை சரி என்று பெயர் மனிதர்களை கொன்னதை சரி என்று பேசுகிற அந்த மகத்தான பெருமகள் காளைகளை நாங்கள் வதைக்கிறோம் என்று சொல்கிறார் இந்த நுட்பமாக பார்க்கணும் இப்போ இந்த காளைகளை ஒழிப்பதன் மூலமாக என்னுடைய ஜல்லிக்கட்டை நடத்தல தடை விதிச்சிட்டா ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேலே அந்த காளைகளை பராமரிக்க முடியாமல் நான் விற்றுருவேன் காளை இனம் அடிமாடாக போயிடும் அழிஞ்சிடும் என் நாட்டு மாடு இருக்கும் சென ஊசி செயற்கை கருத்தரிப்புக்கு நான் போவேன் சென ஊசி என்கிட்ட இல்லை அவன்கிட்ட இருக்கு ஊசியை உள்ளே போடுவான் செர்சி மாடாக மாற்றி விடுவான் பிறக்கிறது கலப்பினமாக வரும் நாட்டு மாட்டினும் அழிஞ்சிடும் முடிஞ்சிடும் ஏறக்குறைய எப்படி கண் முழிச்சு நீ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது உன் தக்காளி விதை போயிடுச்சு நீ வயலில் தான் இருந்த உன் முன்னாடி தான் கத்தறி இருந்துச்சு விதை ஒன்ட்டை இல்லை போயிடுச்சு மேன் சவுண்டர் நிறுவனத்துக்கிட்ட நீ போய் அந்த கத்தறி விதையை வாங்கிட்டு வந்து விதை ஒரு தடவை கத்திரிக்காய் காய்க்க அந்த கத்திரிக்காயிலேருந்து விதை எடுத்து மறுபடியும் விதை முளைக்காது அப்போ மறுபடியும் விதைக்கு அவன்கிட்ட போகணும் நீ பார்த்து கொண்டு இருக்கும்போதே உன் விதையை எடுத்து கொண்டு போனது போல உன் நாட்டு மாட்டு இனத்தை ஏறக்குறைய அழிச்சிட்டான் இந்த கடைசி முயற்சி தான் ஜல்லிக்கட்டுக்கு தடை என்கிற பேரில் அதனால தான
அது நீதிமன்ற அவமதிப்பாச்சே நீதிமன்ற அவமதிப்புனா அது கேரளாவுக்கு கர்நாடகாவுக்கு இல்லையா இதே உச்ச நீதிமன்றம் காவிரியில தண்ணி கொடு தமிழர்கள் என்று சொல்லும்போது ஒரு சொட்டு தண்ணீர் தமிழர்களுக்கு தர முடியாது என்று சொல்லி எந்திரிச்சு போனார் ஜெகதீச செட்டர் ஆட்சி கலைச்சிருச்சா உச்ச நீதிமன்றம் முல்லை பெரியாச்சு அணை உறுதியாக இருக்கிறது நூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு அடி தண்ணீரை உயர்த்தி தமிழர்களுக்கு கொடு இதே நீதிமன்றம் தான் கேரளாவுக்கு சொல்லிச்சு தண்ணியை தரல என்ன நடவடிக்கை இது நீதிமன்ற அவமதிப்பு இல்லையா நீதி நீதியானால் தலை வணங்கி ஏற்பது தமிழர் மரபு நீதி அநீதியானால் உயிரை கொடுத்தேனும் அதை எதிர்த்து நிற்பது எங்களுடைய மாண்பு இது நீதி இல்ல அநீதி இதை நீங்க பார்க்கணும் கண் முன்னே ஒவ்வொன்றா நீங்க இழக்கிறோம் நாம இழக்கிறோம் தமிழருடைய வீர விளையாட்டுகளில் முதன்மையாக இருந்த ஜல்லிக்கட்டு மேல இவன் தடையை விதிக்க காரணம் என்ன தமிழர்களுக்கு எதிரானதெல்லாம் வேக வேகமாக நடக்குது நீ நுட்பம் பாப்பாரு நீ கச்சத்தீவை திருப்பி எழுதுங்க முடியாதுங்குது மீத்தேனை எடுக்காதேங்கிற எடுக்கிறேங்குது அணுகளை வேண்டாம்ங்கிறோம் வைக்கிறேங்குது நியூட்ரன் ஆய்வு அறவே கூடாதுங்கிறோம் அதுக்கு செஞ்சே ஆவேங்குது காவிரி நதி நீர் தா தர முடியாதுங்கிறான் ரசிக்குது நாம தோத்து போறத ரசிக்குது முல்லை பெரியாற்றுல தண்ணீர் தர முடியாதுங்கிறான் நாம தோத்து போறோம் ரசிக்குது எதெல்லாம் நாம் வேண்டாம்ங்கிறோமோ அதையெல்லாம் அது திணிக்குது எதையெல்லாம் வேணுங்கிறமோ அதை மறுக்குது நுட்பமா பார்க்கணும் இப்ப ஜல்லிக்கட்ட நாம நடத்தணுங்கிறோம் தடைங்குது தமிழ்நாடு அரசு ஒரு மறு சீராய்வு மனுவை போடுது இந்த ஜல்லிக்கட்டை இந்த காலைகளை விலங்கியல் பட்டியல் இருந்து காட்சிப்படுத்தக்கூடாத பட்டியல் இருந்து எடுத்துட்டு எங்களுக்கு ஜல்லிக்கட்டை நடத்த அனுமதி கொடுங்கன்னு ஒரு சீராய்வு மனு ஒரு அரசு போடுது அரசு போட்ட மனுவை ஏற்காத நீதிமன்றம் ஒரு அமைப்பு போட்ட மனுவை இன்னைக்கு போட்டதை நாளைக்கு எடுத்து உடனே தடையை கொடுக்குது என்றால் இது நீதியா அநீதியா என்பதை அறிவார்ந்த எனது இனத்து மக்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அப்ப நமக்கு எதிரானது வேகமாக நடக்குது இதை மான தமிழ் மக்கள் வீர தமிழ் மக்கள் புரிந்து கொண்டு வெகுண்டு எழணும் கருணாநிதி இன்னைக்கு பேசுறாரு காலையை கூட அடக்குற உரிமையை நாம பெறலைன்னா எப்படி ஜல்லிக்கட்டு உங்க ஆட்சி காலத்துல தடைய போட்டாவேன் முழுக்க முழுக்க ரெண்டு பேருமே ஏமாத்துவான் நுட்பமா பாத்துக்கணும் அம்மையார் ஜெயிலில் தான் கடிதம் எழுதுறாங்க ஐயா நரேந்திர மோடிக்கு இந்த தடையை நீக்கி ஜல்லிக்கட்டு நடத்த எங்களுக்கு அவசர சட்டம் ஏற்றி எங்களுக்கு தடையை நீக்கி ஜல்லிக்கட்டு நடத்த அனுமதி தாருங்கள் எப்போ குளிர்கால கூட்டத்தொடர் பாராளுமன்ற கூட்டத்தொடர் தொடங்குறதுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி அனுப்பி இந்த பாராளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் நீங்கள் அவசர சட்டம் ஏற்றி எங்களுக்கு ஜல்லிக்கட்டு நடத்த வாய்ப்பு தருங்கள்னு கேட்காத தமிழக முதலமைச்சர் அந்த கூட்டத்தொடர் முடியுது இன்னைக்கு முடியுதுன்னா இன்னைக்கு எழுதுறாங்க அந்த கடிதம் முடிச்சு அதுக்குள்ள அவர் ரஷ்யா போயிடுறாரு அவர் எப்போவது அவரை மறந்த நிலையில தான் இந்தியாவுக்குள்ளே வராரு உண்மையிலே ரஷ்யா போயிட்டான் ரஷ்யா போயிட்டாரு அப்ப என்ன அர்த்தம்னா தமிழர்களுக்கு உண்மையிலேயே உளமாற நின்று இது உரிமையை பெற்று தர நோக்கம் இல்ல தம்பி நம்ம அப்பா செத்துட்டா அம்மா செத்துட்டா நம்ம கதறி கதறி அழுவோம் இதுக்கு பேர் அழுக இதுக்கு பேர் கவலை இது கண்ணீர் ஒப்பாரின்னு பேர் இதுக்கு வருது இல்ல ஊரான் வந்து ஒப்பு கழுவான் ஐயோ எப்படி இருந்த மகாராசா இப்படி போயிட்டே இல்லைன்னு அவ என்னென்னமோ பெருமையை சொல்லி அழுவான் மிஞ்சி கலட்டி வைக்க மிகுந்த வயசாச்சோ தாலி கலட்டி வைக்க தலண்ட அதை நீ தூரத்திலிருந்து கேட்டினா ஏய் இவ்வளவு அக்கறை இடம் நம்மளுக்கு இது எந்த மலை யாரும் தெரியலடா இவ்வளவு அக்கறை நம்ம அப்பா மேல அழுகுறாங்களேன்னு அது ஒப்பு கழுகுறது அதுக்கு பேர் தான் ஒப்பாரின்னு பேரு நம்ம அம்மா அழுகும் நம்ம புரு செஞ்சு திப்பிட்டாருன்னு அது வேற அழுக ஊரான்லாம் கூடி எழுகிறான் பாரு அது ஒப்பு கழுகுறது அப்படி ஒப்பு கழுகுறதா அந்த கருணாநிதி ஜெயிலு இது வெறும் ஒப்பாரி உளமார தமிழர் உரிமையை பேணும் நினைச்சா இது எம்மாத்திரம் எம்மாத்திரம் இதே தடதான சந்திரவன் ஆயிடுது ஆந்திரால அவர் நிக்கும் போது காலையில மொத்தமா விரட்டி விடலாம் விரட்டி விட்டு தட்டி கொடுக்கிறார்ல அவர் என்ன பண்ணி உச்ச நீதிமன்றம் சேவல் சண்டைக்கு தட அந்த மாநில சட்டமன்ற உறுப்பினர் சேவலை எடுத்து விடுறான் என்ன பண்ணிருச்சு உங்க நீதிமன்றம் சீமா முதலமைச்சர் டே தடையாம்டா சல்லிக்கட்டுக்கு தடையா இந்தியாவில் ஏ இந்தியாவில் ஜல்லிக்கட்டுக்கு தடை அம்டா ஏ நமக்கு இல்லை கட்டுரா வாடி வாசலை ஓட்டுறா வண்டியை விடா மாட போடா பிக்காலி பயல போடா அதை சொல்றதுக்கு ஒரு தினம் இல்லை ஏன் ஜெயலலிதா சொல்ல முடியாது ஏன் கருணா நீ சொல்ல முடியாது அங்க மகளுக்கு வழக்கு இங்க அம்மாவுக்கே வழக்கு எப்படி இருக்கு எப்படி இருக்கு 
சரி நடத்தின இந்த பயில் ஆர்வப்படுறாங்கல்ல நடத்தின பிறகு கைதி பண்ணுவோம் அதாவது நடத்திருக்கலாம்ல மாடுகளை நாங்கள் ஓட விட்ட பிறவாது கைதி பண்ணி உள்ள போடலாம்ல படுத்துக்கிறதுலேயே சுற்றிட்டாங்க நீங்கள் எப்படி கைதி செய்கிறாங்க படுத்துக்கிடத்தில் கைதி பண்ணால் பெரியதாயிருமோன்ட்டு தொலைக்காட்சியில் செய்தி வந்துடுமோன்ட்டு மின்சாரத்தை அணைச்சி போட்டுறது எவ்வளோ அறிவு பாருங்க அணைச்சி போட்டு இங்கே கைதி பண்ணால் தெரிஞ்சிடும்னு மக்கள் தொடர்பு ஊடக தொடர்பு இல்லாத ஒரு ஓரத்துக்கு தள்ளிட்டு போகிறது அங்கே போய் கைது பண்ணி கொண்டு போகிறது பாலமேட்டில் பிரச்சனை சோழ வந்தாலில் வண்டி அடைக்கிறது நான் அந்த அதிகாரிகிட்ட அன்பாக கேட்டேன் இவ்வளவு அறிவை செலவு பண்ணுறீங்களே என்னை கைது பண்ண இதை இந்த சல்லிக்கட்டு தடையை நீக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தியிருந்தால் நீக்கிருக்கலாமே இவ்வளவு அறிவோடு வேலை செய்யல எப்படி எப்படி இருக்கு பாருங்க எல்லாமே கடமைக்கு இங்க பாருங்க இப்ப போய் அம்மா யார் ஜெயலலிதா அம்மா அழைப்பு மையம் அம்மா ஜெயலலிதா தொடங்கி இருக்காங்க எதுக்கு மக்கள் குறை கேட்டு தீர்க்க எப்ப அடுத்த மாசம் ஆட்சி போக போகுது வேற தேர்தல் வரப்போகுது உண்மையிலேயே உன் மேல அக்கறை இருந்த ஒரு அரசா இருந்தா ஆட்சிக்கு வந்து அடுத்த மாசத்துல அம்மா அழைப்பு மையம் எந்த குறையானாலும் இதுக்கு நேரடியாக அழைச்சி சொன்னால் தீர்வு காணப்படும் சொல்லியிருக்கலாம்ல இப்போ இது என்ன அர்த்தம் தமிழர்கள் மடப்பைய மக்க ஈனப்பைய மக்க ஏமா அந்த முட்டாப்பை இல்லைங்க நம்ம என்ன செஞ்சாலும் அதை ஏற்றுக்கிட்டு போயிடுவாங்க நம்மளை அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு ஆட்சி முடியும் போது அம்மா அழைப்பு மையம் நேற்று மொழி போர் ஈகிற தினத்தில் புரட்சியாளர் ஐயா ஸ்டாலின் அவர்கள் பாருங்க தமிழக முதலமைச்சர் அபையார் ஜெயலலிதா அவர்கள் ஒரு அம்மா அழைப்பு மையம் வைத்திருக்கார்கள் அதை நான் பேசுகிறேன் பாருங்கள் பாருங்கள் கேட்குதா கேட்குதா உங்களுக்கு கேட்கல ஏதோ பேசுதுன்னு நான் குளத்தூரிலே சட்டமன்ற தொகுதியிலே மக்களின் பிரச்சனையில் கேட்பதற்காக ஒரு அழைப்பை நான் தொடங்கியிருக்கிறேன் என் கூட உங்களுக்கு விளம்பரத்தில் வந்திருப்பது நீங்களாம் நினைவு வைத்திருப்பீர்கள் ஆனால் எனக்கு நினைவில் இல்லை பார்த்து படிக்கிறேன் ஏ செவன் டூ செவன் டூ அப்படின்னு போடுறாரு அது காதல் வைக்கிறாரு ராங் நம்பர் இந்த எண்ணை தயவு செய்து சரிபார்க்கும் கேவலப்பட்டு அந்த அம்மாவுக்கு அது என்ன சரியா இருந்தது உனக்கு என்ன சரியில்லை இவங்கள இவங்கள நம்பிக்கிட்டு நீ என்ன என்னத்தை பண்ணுவேன் பாரு அங்க அங்க அந்த அம்மா அழைப்பு மையம் மக்கள் பிரச்சனை இப்ப தான் கேட்கவே வருது இவங்க தெரு தெருவா இறங்கி வந்து உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை சொல்லுங்க டே இத்தனை ஆண்டுகளை ஆண்டியில் எங்கள் பிரச்சனை என்னென்ன தெரியாமல் தான் ஆண்டுகிட்டு இருந்தீங்களா எப்படி இருக்கு பார் ஒரு மான தமிழ் இனத்தை வீரத்தில் அறிவில் கொடையில் எல்லாத்துலேயும் சிறந்த ஒரு இனத்தை முட்டாப்பையில் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கான் ஒரு மானங்கட்ட ஈனர்கள் கூட்டம் என்று நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் எப்படி இருக்கு தூங்கும் புலியை பறை கொண்டு எழுப்பினோம் தூய தமிழரை தமிழ் கொண்டு எழுப்பினோம் தீங்குரு பகைவர் இவன் என்று நீக்குவோம் செந்தமிழ் உணர்ச்சி வேல் கொண்டு தாக்குவோம் பண்டை பெரும்புகள் உடையோமா இல்லையா பாருக்கு வீரத்தை சொன்னோமா இல்லையா என்றிசை வாய்மையால் ஆண்டோமா இல்லையா எங்களுக்கு இங்குற்ற நரிகளால் தொல்லையா எமது புரட்சி பாவலன் பாடுற இந்த நரிகளால பெரிய தொல்லை அது இந்த திராவிட நரிகளால பெரிய பெரிய தொல்லையா இருக்கு ஒரே கொடுமை எல்லாமே வஞ்சித்து ஏமாற்றி மக்களின் வறுமையை அறியாமையும் மறதியை மூலதனமாக பயன்படுத்தி நீண்ட காலமாக ஆண்டுட்ட அந்த திமிரில் மறுபடியும் நாங்கள் தான் இல்லை இல்லை நாங்கள் தான் எப்படி இருக்கு ஒழிக்கணும் ஒரே வழிதான் இருக்கு ஒரே வழிதான் இருக்கு எங்கள் திருநாட்டில் எங்கள் நல்ல ஆட்சியே பொங்கிடுக வாய்மை பொழிந்திடுக என்றே நீ செங்கதிர் சீர்கையால் பொன்னள்ளி பூசிய கங்குல் நிகர்த்த கருங்குயிலே கூவாயோ என்று கூறான் நமது பாட்டன் எழுச்சி பாவலர் பாவேந்தன் பாரதிதாசன் அலை மாகடல் நிலம் வானில் உன் அணி மாளிகை ரதமே அவை ஏறிடும் விதமே உனது அதிகாரம் நிறுவவாய் கொலை வாளினை எழுதா மிக கொடியோர் செயல் அறவே குகைவால் ஒரு புலியே உயர் குணமேவிய தமிழா என்று முழங்குறான் பண்ண பழகனா பச்சை படுகொலை பைந்தமிழ் இனத்திற்கு உயிரடா விடுதலை என்று எழுப்புறான் நறுக்குவோம் பகையின் வேர் சிறுத்தை பெருங்கூட்டம் நாம் தமிழர் நாம் தமிழர் என்று முரசறைவாய் குறுக்கில் முளைத்திட்ட அயலார் ஆட்சி கூண்டோட போயிற்று கொட்டடா முரசம் என்று முழங்குறான் நறுமலை சோலையில் நறிமுக விட மாட்டோம் நாம் தமிழர் நாம் தமிழர் என்று முரசறைவாய் 
வெறி கொண்டு புகுமிந்த அயலார் ஆட்சி வேறற்று போயிட்டு கொட்டடா முரசம் என்று சொல்றான் சரியா நில்லு இரண்டாயிரத்தி பதினாறு படைப்பும் புதிய அரசியல் வரலாறு நொறுக்கி தள்ளிடுவோம் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் திமுக மறுபடியும் ஆதரவு பெறுது வெல்லுதுன்னு டே அது வயது வகை காத்திருந்தால் வெள்ளச்சாமி கிளைமேக்ஸ் படம் பார்த்திருக்கா நீ வயது வைக்க இருந்தால் படம் பார்த்திருக்கா இல்லையா போட்டு பாரு ரெண்டு ரீல் ரெண்டு அடுக்குக்கு முன்னாடியே விலை விஜயகாந்த் செத்து போயிடுவாரு ரேவதி தீக்கொண்டி ஒரு தூணில் சாத்திய அறிவாளை கொடுத்துரும் பார்க்குறவனுக்கு உயிரோடு நின்று பெரிய அறிவாளோட நிற்கிற மாதிரியே இருக்கும் ஊருக்காரெல்லாம் ஏய் ஆத்தாடி வெள்ளச்சாமி ஏய் பெரிய அறிவாளோட நிற்கிறான்டா அப்படின்னு நிற்கேன் கடைசியாக காத்தடிச்சுன்னு சொத்துன்னு வந்து சாவான் என்னைக்கே சொத்து போன திமுக பணத்தையும் இந்த ஊடகத்தையும் வச்சுக்கிட்டு பேசி பேசி இருக்கிற மாதிரி காட்டுது இந்த தேர்தலோடு முடிஞ்சிடும் அடக்கம் பண்ணிடுவான் பல பேர் நினச்சிருக்கான் மறுபடியும் ஆட்சிக்கு வந்துடுறாரு தொண்ணூற்றி நாலு வயசில் முதலமைச்சராக ஒருத்தர் துடிச்சிக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னா இந்த கூட்டம் எவ்வளவு மானம் கட்ட அறிவு கட்ட கூட்டம் நினச்சிக்கான்பாரு எப்படி இருக்கு டே இவ்வளோ கோடி தமிழன் இல்லை இவ்வளவு மான தமிழன் அறிவு பெற்ற தமிழன் வீர தமிழன் ஆண்டோர்கள் சான்றோர்கள் அறிஞர் வருமக்கள் எத்தனை பேர் இருக்கிறாண்டா ஒருத்தன் கூட வாட இந்த நாட்டு ஆள் அந்த இனத்தில் தகுதி இல்லை ஒருத்தன் கூட வா தலைமையேற்று நின்று இந்த வழிநடத்த வழி நடத்த தகுதி இல்லை ஒருத்தம் கூட வாட்டி உலகத்தையே ஆண்ட வண்டா உனது அருமை பாட்டை அருண்மொழி சோழனும் அரசேந்திர சோழனும் உலகத்தை ஆண்ட உனக்கு கேவலம் தீண்டு ஊராள முடியாதா இந்த ஊராள முடியாதா என்ன சொல்லு எனக்கு தொண்ணூத்தி நாலு வயசுல கருணாநிதி விட்டா ஆளே இல்லை அதை விட்டா ஸ்டாலின் விட்டா அப்புறம் ஆளே இல்லை ஏண்டா இவ்வளவு பெரிய நாட்டுக்குள்ள இல்லாத முதலமைச்சர் மறுபடியும் இந்த கேடு கட்ட அந்த கருணாநிதி வீட்டுக்குள்ளதான் இருக்கான்னு அதை தேடுறது ஏ அவருக்கு கட்சி பேரே மறந்து போதுடா திடீர்னு திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் என்ன கொடுமை இது என்னைக்கு இந்த இனம் எழுச்சி கொண்டு உணர்ச்சி பெற்று என்னைக்கு இது இது வரப்போகுது என்னைக்கு வரப்போகுது இன்னும் வழி இல்லை வழி இல்லை வழி இல்லைன்னே பேசி கொண்டு நிற்குதே இவன் இனப்பெருமை கொள்ளல இவன் குலப்பெருமை கொள்ளல இவன் யார் என்றே இவனுக்கு தெரியல யார் என்றே தெரியல யார் என்றே தெரியல அவனுக்கு அது கவலையா இருக்கு விஜயகாந்த் அவரே சொல்றாரு நான் கடைசி வரைக்கும் குழப்புவேன் நான் கடைசி வரைக்கும் குழப்பிக்கிட்டே இருப்பேன் ஒருத்தன் நீங்க முதலமைச்சரான என்ன செய்வீங்க இது பத்திரிக்கையாளர் கேட்கறாங்க உட்காரவீங்க சும்மா நீங்க எப்படி கேட்டுக்கிட்டு இருந்தோம் உட்காரவீங்க உட்கார வச்சா தானே என்ன அந்த அம்மா உட்கார வச்சுக்கல அது மாதிரி என்ன உட்காரவீங்க டே அவர் தான் வயசுக்கு வந்த பொண்ணு மாதிரி கேட்டே இருக்காரடா ஒரு நாக்காலி போட்டு உட்காரவீங்கடா உட்காரவைய உட்காரவீங்க வீட்டுக்கு உட்காரவீங்க அப்புறம் தானே தெரியும் அவர் பின்னாடியும் ஒரு கூட்டம் ஓடிக்கிட்டு தலைக்கணக்கு கட்டி ஆரம்பிச்சுட்டுக்கிறாங்க அவர் இந்த மானம் கட்ட தமிழ இவ்வளோ பேர் என்ன நினைக்கிறேன் இதை மண்டையை பார்த்து ஒரு போட்டு கொடு நூற்றி நாலு சீட்டு ஆயிரம் கோடி இவன் இந்த திமுக கரங்க நாமே மாற்று நாமே நாமே நமக்கு நாமே நமக்கு நாமே நமக்கு நாமேனு பேசி வந்தாங்க என் தம்பி கார்த்திக் தான் சொல்கிறேன் நமக்கு நாமேனே பேசிட்டு வந்திருந்தாங்க இப்போ விஜயகாந்த் நமக்குங்கிறாங்க நமக்கு தான் விஜயகாந்த் நமக்கு தான் விஜயகாந்தன் இப்போ அது மான தமிழ் மக்கள் இது ஆழமாக உணர்ந்து புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய ஒரு காலம் நேரமும் சும்மா வந்து ஏதோ எங்களை கேட்குறான் நீ என்ன திடீர்னு இந்த ஓட்டுக்காக இந்த வேலை தூக்குறியா இதை தூக்குறியா வாழை தூக்குறியா நாங்கள் இந்த முருகனை தூக்குறது வேலை தூக்குறதுல ஒரு ஓட்டுக்காக இல்லை தமிழர் நாட்டுக்காக இது சும்மா இந்த நீ எனக்கு ஓட்டு போட்டு இதாக்கல இதாக்கல வேறு கடைசியாக ஒருத்தனுமே இருக்க மாட்டான் இப்போ நீ வந்து என்னென்னமோ சாப்பிட்டு பார்த்த பீஸா சாப்பிட்ட பர்கர் சாப்பிட்ட பிரியாணி எல்லாம் உலகத்திற்கு எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு பார்த்த எல்லாம் சாப்பிட்ட சர்க்கரை ஏறிடுச்சு தொழிற்சாலையில் உற்பத்தி செய்கிற தொழிற்சாலை எல்லாம் உடலில் உற்பத்தி ஆயிடுச்சு கடைசியாக எங்கே வந்து நின்ட்ட எங்கே நீ ஆரம்பித்த கூலில் தான் ஆரம்பித்த ஊர் ஊராக சுற்றி வந்த கடைசியாக டாக்டர்கிட்ட போனேன் 
கூல் சாப்பிடுங்க ஹெல்த்துக்கு நல்லதுன்னா ஹெல்த்தி ஃபுட்டுன்னா கேப்பைனா கேவலமாக இருந்துச்சு ராகின்னு அவனை இனிச்சிருச்சு எப்படி பாரு ராகி உனக்கு இனிப்பாக இருக்குல்ல கேப்பை கேவலமாக இருக்கு மறுபடி கேப்பைக்கு வந்துட்ட கேப்பைக்கு வந்து தெரு ஓரத்தில் நின்று அம்மா ஒரு செம்பு கூழுமா அம்மா கார் ஒரு கோடி இறங்கி நிற்கிற கார் ஒரு கோடி இவர் நின்று குடி கூழ் குடிக்கிறது தெரு கோடி அம்மா ஒரு செம்பு கூழுமா கடைசிக்கு வந்து கூழுக்கிட்ட நிற்கிறீல்ல அதுதான் நாம் தமிழர் பிள்ளைகள் நாங்கள் இந்த ஊர் ஊராக சுற்றுவாக எல்லாம் சுற்றிட்டு கடைசியாக வந்து எங்ககிட்ட வந்து அப்பா கடைசியாக இந்த கூழ் தான் உடம்புக்கு நல்லதுன்றேன் ஏதோ ஊற்றி விடுப்பான்னு வந்து நிற்பேன் பார்த்துக்க நாது எற்று நிற்கிது இனம் நம்பிக்கையற்று உங்கள் பிள்ளைகள் நிற்கலை உங்களை நம்பி நிற்கிறோம் நீங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வாக்கும் இந்த இனத்தை காக்கும் மண்ணை மீட்கும் மானத்தை காக்கும் மொழியை மீட்கும் என்பதை மறக்கக்கூடாது மறக்கக்கூடாது நான் வந்து மாநாடை தொடங்கும்போது எனது அருமை பெரும்பாட்டன் அருண்மொழி சோழனுடைய பெருவடையார் கோயிலில் போய் அவன் சிலைக்கு மாலை போட்டு வணங்கி வந்தேன் பத்திரிகையாளர்லாம் கேட்டாங்க யாருமே வரமாட்டாங்க எந்த அரசியல் தலைவரும் வரமாட்டாங்க இந்த நேர் வழியில் நீங்கள் வந்துட்டீலேன்னு எங்கள் பாட்டம் எதிரி பகைவர்களுக்கு அவன் பேரனுக்கும் பாட்டனுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கு நான் வருவேன் ஏன் மாலை போடுறேன்றான் அவன் பல எதிரிகளை பல எதிரிகளை களத்தில் வென்று உலக பெரும் வல்லரசை நிறுவனான் அப்படி என் இனப்பகையை வெல்ல வேண்டிய காலகட்டம் ஐம்பது ஆண்டுகளாக எமது மொழியை சிதைத்து எமது பண்பாட்டை சிதைத்து எமது வளங்களை சுரண்டி எமது மக்களின் நலங்களை கெடுத்து எமது நாட்டை சுடுகாடாக மாற்றி நிறுத்திருக்கிற இந்த தீய திராவிட ஆட்சியாளர்களை அப்புறப்படுத்தக்கூடிய பெரிய புரட்சி போர் அதுக்கு அநியமாகிறதுனால எனது பாட்டன்ட்ட வாழ்த்து வாங்க வந்த என்ன இப்போ வருகிற பிப்ரவரி பதிமூணாம் தேதி கடலூரில் இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு வேட்பாளரையும் ஒரே மேடையில் ஏற்றி அறிவிக்கிற ஒரு பெரிய பெரு நிகழ்வை நாங்கள் நிகழ்த்த இருக்கிறோம் பெரு நிகழ்வு இது வரைக்கும் கேட்குறாங்க தனிச்சு தான் போட்டியா தனிச்சு தான் போட்டியா தனிச்சு தான் போட்டியா தனிச்சு தான் போட்டியா சொல்லியே நாக்கு ரெண்டு போச்சு ஏ ஆமாப்பா தனிச்சு தாப்பா போட்டி யாருமே உங்களை கூட்டணிக்கு கூப்பிடலையா கூப்பிட்டாங்க நான் வரலன்ட்டேன் எனக்கு ஒரு லட்சியம் இருக்குல்ல இந்த கட்சியை தொடங்கின எங்கள் ஐயா சீப்பா ஆதித்தனார் இது தொடர்ச்சியாக முன்னெடுக்க முடியாமல் கட்சியை கலைக்காமல் திமுகவில் போய் சேர்ந்து சபாநாயர் ஆகி அமைச்சர் ஆயிட்டார் கட்சியை கலைக்கல அவர்கிட்ட கேட்குறாங்க கட்சியை கலைக்காமல் விட்டு வந்துட்டீங்க இது யார் உங்களுக்கு பின்னாடி எடுத்து நடத்துவாங்கன்னு அது வழி வழியே வரிய வீரத்தமிழ் பிள்ளைகள் அவங்க எடுத்து நடத்துவாங்கன்றது இப்போ நாங்கள் நடத்துகிறோம் எப்படி மா போசியும் சீப்பா ஆதித்தனாரும் தோற்கடிக்கப்பட்டு சில பகுதி கட்சி தொகுதி கட்சியாக மாற்றப்பட்டு எமது முன்னோர்கள் வீழ்ந்தார்களோ அப்படி சில பகுதி கட்சி தொகுதி கட்சியாக திராவிட கட்சிகளை வீழ்த்துவோம் எப்படி எங்கள் முன்னோர்களை கரைச்சி ஒரு பதவிக்கு நீங்கள் கைகட்டி நிற்க வச்சியோ அப்படி இந்த திராவிட அரசியல் கட்சிகளை எங்ககிட்ட கைகட்டி நிற்க வைப்போம் நீ எழுதி வச்சுக்க எழுதி வச்சுக்க நான் இல்லைனாலும் எனக்கு பின்னாடி வர்ற என் தலைமுறை தமிழ் பிள்ளைகள் சாதிச்சு காட்டுவாங்க ஆனால் இது நடக்கும் எனது அருமை பெரும்பாட்டன் முருகன் முன்னாடி நின்று பேசுகிறேன் உறுதியாக நாங்கள் வெல்லுவோம் இதில் எந்த தடுமாற்றமோ சந்தேகமோ எங்களுக்கு கிடையாது எங்களுக்கு எந்த குழப்பமும் கிடையாது எங்களால் தான் பல பேருக்கு குழப்பம் எங்களால் தான் பல பேருக்கு குழப்பம் நாங்கள் எதை பற்றியும் கவலைப்படுறது இல்லை நீ வந்து ஓட்டு போட்டா போடு அவன் சொல்கிற காசில் எப்படி சீமான் வெல்லுவேன் டே பணம் இருக்கிறவனுக்கு வாழணும்னு தாண்டா தோணும் பசியோடு இருக்கிறவன் தாண்டா போராடணும்னே தோணும் அதனால தான் பசியோடு இருக்கிற பிள்ளைகள் நாங்கள் தேர்தலில் போட்டியிடுறோம் புரட்சி என்பது பணத்தில் இருந்து பிறப்பதில்லை மக்களின் மனத்தில் இருந்து பிறப்பது அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் மக்களுக்கு சேவை செய்ய பணம் அவசியம் இல்லை என் மக்களுக்கு உதவணும் சேவை செய்யணும் உண்மையும் நேர்மையுமாக இருந்து உழைக்கணுங்கிற மனம் தான் தேவை அதுக்கு பணம் இருக்கு பணத்தை முதலீடு செய்கிறவன் அதை திருப்பி எடுக்க கையூட்டு பெறுவான் லஞ்சம் பெறுவான் ஊழல் செய்வான் அது வர்த்தகமாக மாறும் வியாபாரமாக மாறும் அதுக்கா இது மக்களுக்கு சேவை காசு அதுக்கு மக்கள் தான் காசு தர்றானடா உப்பு வரி கட்டுறான் ஊர்கா வரி கட்டுறான் மன்னன வரி கட்டுறான் சாலை வரி கட்டுறான் அரிசி வரி கட்டுறான் பருப்பு வரி கட்டுறான் வீட்டு வரி கட்டுறான் மின்சார வரி கட்டுறான் எல்லா வரியும் பொதுமையாக அரசு எந்திரத்துட்ட கொடுத்து அவனுக்கு தேவையான நலன்களை அரசே பொதுமையாக செய்வதற்கு தாண்டா அரசுன்னு ஒன்று நிறுவுறோம் 
அவனுக்கான கல்வி அவனுக்கான மருத்துவம் அவனுக்கான குடிநீர் அவனுக்கான சாலை அவனுக்கான வேலை வாய்ப்பு அவனுக்கான குடியிருப்பு வீடு அவனுக்கான பாதுகாப்பான சுற்றுச்சூழல் அவனுக்கான தண்ணி அவனுக்கான மின்சாரம் இதையெல்லாம் கொடுப்பதற்கு தான் இத்தனை கோடி மக்களும் சேர்ந்து அரசை நிறுவுறோம் இந்த அரசுக்கான காசை நாமே தான் கொடுக்கிறோம் நீ என்னமா இலவசம் கருணாநிதி ஜெயலலிதாவும் சீல முந்தானில இருந்து எடுத்து கொடுத்த மாதிரியே வச்சுட்டு இருக்க சிறுவாடி சேர்த்து என்னடா வே ஆத்தா பெண் சொத்தை வித்துட்டு வந்தேன் காடு வெட்டினேன் கரும்பு வெட்டினேன் வேலி மூலு வெட்டினேன் வெள்ளரிக்காய் வித்தேன் சந்தையில் போய் ஆடு மாடு மேய்ச்சேன் இது வித்தேன் என்ன இருக்குது ஒன்றும் இல்லையே நீங்கள் கொடுத்த காசில் பதுக்குனா ஒதுக்குனா கொஞ்சத்தை கொடுத்தேன் நூ ஒரு கோடி செலவு பண்ணுவான் ஒரு கோடி உனக்கு செஞ்சுட்டேன்னு நூறு கோடிக்கு விளம்பரம் பண்ணுவான் இதானே நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இதானே இதானே நடக்குது இதை மாற்றுவதற்கு ஒரு வழி இருக்குதா இருக்குது என்ன வழி நீயே வழியாக மாறுவது தான் ஒன்று தெரிஞ்சுக்க உன் வழியை உணராதவன் உனக்கு வழிகாட்ட முடியாது உன் பசி உன் உன் கவலை உன் கண்ணீர் உன் காயம் உன் வேதனை உன் துயரம் இதை தெரியாதவன் உனக்கு என்ன வழிகாட்ட முடியும் உன்னிலிருந்து எவன் வருகிறானோ அவன் தான் வழிகாட்ட முடியும் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் ஒரு அரசியல் தலைவனை இவ்வளவு நேரம் அமைதியான நிற்கிற கூட்டத்தை நீ ஒரு அரசியல் கட்சி கூட்டத்தில் காட்டிடு இல்ல இவ்வளவு நேரம் இவ்வளவு நேரம் ஒரு தாளில் எழுதி வச்சு படிக்காம பேசிக்கிட்டு இருக்க மக்கள் பிரச்சனை பேசுற ஒருத்தனை காட்டிடு காட்டு பாப்போம் அப்படியே பேசினாலும் அப்படியே பேசினாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டில் நான் அடல் பிராகரி வாஜ்பாயை சந்தித்து பேசிய போது ஏதன்ஸ் நகரில் கிரேக்க நாட்டிலே சாக்ரட்டிஸ் என்ற பேரறிஞர் பேசியதை பார்த்த போது என்ன சொல்ல போற நீ என்ன செய்ய போற நான் சொல்றேன்ல நான் சொல்றேன் வாழும் உரிமை எவருக்கும் உண்டு ஆளும் உரிமை தமிழர் எமக்கே உண்டு நான் சொல்றேன் வந்தவரை எல்லாம் ஆள வைப்போம் அது எமது இனத்தின் பெருமை இனியும் சொந்தவரை மட்டுமே ஆள வைப்போம் அது எமது இனத்தின் அடிப்படை அரசியல் உரிமை பண்டமெண்டல் பொலிட்டிக்கல் ரைட்ஸ் நான் சொல்றேன் யாரும் வா வாழு நான் தான் ஆளுவேன் இது தர்மம் தமிழ் தேசிய இனத்தின் இறையாண்மை இது ஒவ்வொரு மனிதனுக்கு ஒரு இறையாண்மை இருக்கு அவனுக்கான கல்வி அவனுக்கான வேலை வாய்ப்பு அவனுக்கான மருத்துவம் அவனுக்கான குடிநீர் அவனுக்கான வீடு அந்த வீட்டுக்குள்ள அவனுக்கான சுதந்திரமா வாழ்கிற உரிமை இதெல்லாம் இறையாண்மை ஒவ்வொரு மனிதனுக்குமான இறையாண்மை ஆனா ஒட்டுமொத்த தமிழ் தேசிய இனத்திற்கான இறையாண்மை அவன் வீட்டை அவன் ஆளுவது போல அவன் நாட்டை அவனை ஆளுகிற உரிமை அந்த இறையாண்மை நான் விட்டுக் கொடுக்க முடியாது நல்லாண்மை என்பது ஒருவருக்கு தான் பிறந்த இல்லாண்மையாக்கி கொள்ளல் இது எனது மறை சொல்லுது நான் ஆண்மை கொண்ட ஒரு இனத்தின் மகனா இல்லையா என்பதை முடிவெடுக்க வேண்டிய தருணம் வந்துட்டு அதான் நாங்க முடிவெடுக்கிறோம் அதை நான் அப்படி சொல்றேன் என்ன செய்வ அடிப்படை மாற்றம் அரசியல் மாற்றம் கொண்டு வருவோம் எல்லாத்தையும் மாற்றுவோம் நாங்க கட்டிய கட்டடத்திற்கு வெள்ளை அடிக்க வந்த சீர்திருத்தவாதிகள் அல்ல புரட்சியவாதிகள் அந்த கட்டடத்தை இடிச்சிட்டு மறு கட்டடம் கட்ட வந்த புரட்சியவாதிகள் சண்டல் வழுதாயிருச்சு கதவு வழுதாயிருச்சு கழிவர வழுதாயிருச்சு அதை சரி செய்ய வந்தவங்க வீடே சரியில்லை இடிச்சிட்டு கட்டா அப்படி கட்ட வந்தவங்க அடிப்படையில் இருந்து நீர் வளத்தை பெருக்குவேன் காவிரி கர்நாடகாவில் முல்லை பெரியாரில் வந்த உடனே முதல் அறிவிப்பு செய்வேன் மலையாளிகள் கன்னடர்கள் எங்களுக்கு சகோதரர்களா இருங்க உங்ககிட்ட தண்ணி நான் கேட்கல நீ தராத அடுத்து அடிப்பேன் நெய்வேலியிலிருந்து எவனுக்கு மின்சாரம் தரமாட்டேன் அடிப்பேன் ஏய் நீ என்ன பைத்தியக்காரனா அது மத்திய அரசு தின்னு நான் பைத்தியக்காரனா நீ பைத்தியக்காரனா இங்கே வா என்னோட வளம் நரிமணம் பெற்றோல் உனக்கு என்னோட பழுப்பு நிலக்கரி வளம் உனக்கு அவனோட நீர் வளம் அவனுக்கா இது எல்லா பயிலுக்கும் அது மட்டும் அவனுக்கு இது மட்டும் இவனுக்கே வாடா நீ வாடா அதையும் அந்த நீர் வளத்தையும் பொதுமையாக்கி எனக்கு பிரிச்சுத்தா இல்லை வெளியே இருந்தி வெளியேறு உன்னை மாதிரி இந்த கச்சத்தீவை மீட்டெடுப்போம் திருமணம் போட்டு படுத்துக்கிறேன் நினைக்கிறியா சிங்களம் ஒருத்தன் கட்சத்துக்குள்ள தொலைச்சு பெறுவேன் நீ நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கா ஏய் நீ வச்சு பாரு என்னைய விஜயகாந்த உட்கார வைக்க சொல்றாருல்ல அப்படி ஒரு தடவை விட்டு பாரு என்னைய விட்டு பாரு மீறு என்ன என்ன பண்ண அவன் மீனவனை பிடிப்பான் இங்க பாரு உனக்கு எப்படி இருக்கும்பாரு என் மீனவனை பிடிச்சுக்கிறேன் ஐநூறு பேரை கைது பண்ணிடுறேன் அஞ்சு லட்சம் ஜிங்கல் இருக்கான் ஐநூறு பேரை நான் கைது பண்ணுவேன் எப்படின்னு கேளு கஞ்சா கேஸு ஹெராயின் கேஸு செலட்டின் குச்சி வச்சிருந்து வெடிகுண்டு வைக்கிறேன் தான் 
வள்ளுவர் கோட்டத்தை தகர்க்க வந்தான் தஞ்சை பெரிய கோயிலை தகர்க்க வந்தான் ஜிங்களன் பாரு டே இப்படி தானடா நீங்க இவ்வளவு தானே வழக்கு போட்டியங்களை போடுவேன் அப்புறம் பெண்களை வைத்து கொண்டு விபச்சாரத்தில் ஈடுபட வந்தான் சிங்களன் அவன் பரம்பரை தொழில் அதை செய்ய வந்தான் என்ன பாரு பாரு என்ன ஒண்ணு பாரு இங்க பாரு ஐநூறு பேர் உள்ளாடப்பான் ஐநூறு பேரு எங்க மீனவர்களை நீ பிடிச்சு வைக்கும் போது எங்க ஆத்தால் அப்படி அண்ணனும் தம்பியும் போராடுறாங்களடா அப்படி இந்த ஐநூறு பேரை விடுதலை சிரிச்சு சிங்களம் போராடுவான் யார்ட்ட அந்த நாட்டுக்கிட்ட அந்த நாடு யார்ட்ட பேசும் இந்த நாட்டுக்கிட்ட பேசும் இந்த நாடு யார்ட்ட பேசும் காதில் பஞ்சு வச்சுக்கிட்டு இருக்க என்ட்ட பேசும் இதர் மேகே சாத் மேகே நான் நகிகே ஓடா ஆளு நம்மள ஒரு பிக்காலி பையன் மக்கள் நினைச்சிட்டு இருக்கான் அவன் என்ன அவன் அப்படியே பேசிட்டு இருப்பான் இது இதை மீனவர்கள் இந்த இதை சிங்களர்கள் ஆமா அவன் கஞ்சா கடத்துனா சமூக குற்றம் இல்லையா அவன் குண்டு தீவிரவாத செயலில் ஈடுபட வந்தான் அதனால உள்ள போட்டு வச்சுருக்கேன் தயவு செய்து விடுங்க அப்படியா என் மீனவன் உள்ளே இருக்கான் அவனை கொண்டாந்து பத்திரமா கரையில் இருக்க சொல்லு இவனை விடுறேன் இப்படி ஒரு ஆட்டம் காட்ட ஆள் அதை ஒரு அப்பனுக்கு பிறந்தவன் இல்லாதனால அவன் மஞ்ச குடிச்சிருக்கான் ஸ்பெஷல் ஃபோர்ஸ் வெல் ட்ரைன்டு வெல் எக்யூப்டு ஃபோர்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் மெம்பர்ஸை ஒரே ராத்திரியில் கச்சத்தை வச்சு சுற்றி நிறுத்திடுவேன் தொலைச்சு பெறுவேன் போய் போனால் போதுன்னு முதல்ல இந்திய தேசிய கொடி ஏற்றி அப்புறம் தமிழ் தேசிய கொடி ஏற்றி விட்டுருவேன் இதை நம்மள்ட்ட பூச்சாண்டி ஆடிக்கிட்டு இருக்கேன் ஏதோ வீட்டுக்கிட்டு இருந்த ஜெயலலிதா கருணாநிதி இது மாதிரி பழைய போஸ்ட் மாஸ்டர்லாம் எழுதிட்டு இருப்பாங்கல்ல மாண்பு மிகு மேன்மை மிகு பாரத பிரதமர் அவர்களே அங்கிருந்து ஓடியாரும் அங்க என்ன சீமான் இப்படி பண்ணிட்டீங்க என்ன பண்ணிட்டேன் என்ன பண்ணிட்டேன் ஏண்டா எங்களை எல்லாம் கேணப்பைய மக்கள் முட்டாப்பைய மக்கள் நினைச்சுக்கிட்டு நீங்க எவ்வளவு காலத்துக்குடா எங்க மண்டையில மசாலா அரிச்சு நீங்க கஞ்சி குடிச்சுக்கிட்டு இருப்பீங்க ஏதோ நாதி ஏற்று போனோம் இந்த கருணாநிதி செல்லுதாட்ட சிக்கிக்கிட்டு இதை ஒவ்வொரு ஓட்டம் அடிமையாகிறதுக்கு உரிமை சாசனம் தானே எழுதி கொடுக்குறேன் அடிமையாகிறதுக்கு ஓட்டை போட்டு உட்கார வச்சுட்டு அப்படியே கை கட்டி நிற்கிறது அண்ணா அறிவாலயத்துக்குள்ள கதவை பூட்டிட்டு விழுந்தா திமுக பொது இடத்துல எல்லாரும் பார்க்க வெக்கம் கடை விழுந்தா அதிமுக இந்த இயக்கங்கள் சுயமரியாதையில் பூத்தது சுயமரியாதையை சொல்லி கொடுத்து சுயமரியாதையில் வளர்ந்தது சுயமரியாதை என்ன சுயமரியாதை என்ன என்ன எல்லார் காலையும் விழு காலில் விட விளவனா நிழல்ல விழு கார் சக்கரத்தில் விழு ஹெலிகாப்டர் நிழல்ல விழு பெரியவங்க சின்னவங்க பார்க்காம விழு ஊழ கும்பிடு போடு கை கட்டி நில்லு குனிஞ்சு நில்லு பேசாத வாயை பொத்திக்கிட்டு நில்லு இதாண்டா சுயமரியாதை தமிழனின் தன்மானம் ஏ இதை ஒழிக்கிறதுக்காவது நாம் அதிகாரத்துக்கு வரணும் கைப்பற்றணும் மான தமிழ் மக்கள் எவன் இடத்துலையும் கை கட்டாம ஊழ கும்பிடு போடாம முட்டிக்கால் போடாம நிமிர்ந்து நின்று தன் தாய் நிலத்தில் தனக்கென்ற அரசியலை செய்கிற ஒரு ஒரு சூழலை நம்ம உருவாக்கணும் தமிழனுக்கென்று ஒரு மதம் தமிழனுக்கென்று ஒரு நெறி தமிழனுக்கென்று ஒரு வழிபாடு தமிழனுக்குன்னு தெய்வம் இருக்கு கும்பிட நமக்கு சாமியா இல்ல உன்னை மாதிரியா பைத்திய கரங்கிருந்து மாலை போட்டு ஐயப்பனுக்கு போறது வெங்கடாசலபதிக்கு போறது உன் காசம் போட்டு அங்கே வண்டி போடுறிய பக்தியின் பேர்ல உன்னை வளர்த்த சுரண்டான உன் பொருளாதாரத்தை பல ஆயிரம் கோடி அவனுக்கு போகுது பல ஆயிரம் கோடி பல இதே காவல்துறை அறிவித்தது அவங்கள ஒன்று அவங்கள ஒன்றும் சொல்லக்கூடாது பாவம் நமக்கு அனுமதி இவ்வளோ கொடுத்ததே பெரியது இப்போ அதனால் அதை நம்ம கவனத்தில் வச்சுக்கிட்டு களப்பணி ஆற்றணும் உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லுவேன் இனி வந்து உங்கள் கவனம் முழுமைக்கும் உங்கள் பாய்ச்சல் முழுமைக்கும் இரண்டாயிரத்தி பதினாறு வர தேர்தல் அயராது நீங்கள் ஆற்றுகிற இந்த களப்பணியில் தான் நமது வெற்றி இருக்கிறது அதில் அடுத்த கட்ட பாய்ச்சல் இருக்குது இந்த இனம் வாழ்வதும் வீழ்வதும் இந்த நிலத்தில் தான் தீர்மானிக்கப்படணும் வரலாறு நமக்கு தந்த பெரிய வாய்ப்பாக இந்த பதினாறு இரண்டாயிரத்தி பதினாறு தேர்தலை நீங்கள் எல்லோரும் எடுத்துக்கணும் இதை விட்டுட்டா இந்த தமிழ் வாழ்வதும் தமிழர் வாழ்வதும் தமிழர் எழுவதும் தமிழர் நிலம் வாழ்வதும் வாய்ப்பே கிடையாது முடிச்சிருவான் திராவிட இதை நல்லா கவனிச்சுக்க நல்லா கவனிச்சுக்க அந்த இந்த உணர்வோடு நீங்கள் எல்லாம் உங்கள் உள்ளத்துக்குள் எரிகிற அந்த நெருப்போடு நீங்கள் செல்லணும் இந்த திருப்பரங்குன்றத்தின் நாம் தமிழர் கட்சியினுடைய தொகுதி வேட்பாளராக தம்பி மகாதேவன் மகாதேவன் அவர்களை அறிவிக்கிறோம் இவருடைய வெற்றிக்கு 
இந்த பகுதியிலே இந்த தொகுதியிலே இருக்கிற எனது அருமை பிள்ளைகள் அரும்பாடாற்ற வேண்டும் என் அன்பிற்கிரிய பெற்றோர்கள் என் உடன் பிறந்தார்கள் உங்கள் ஒவ்வொரு வாக்கும் நமது இனம் காக்கும் என்பதை புரிந்து கொண்டு எளிய மக்கள் உங்களின் பிள்ளைகளுக்கு உங்கள் வலிமை மிக்க மதிப்பு மிக்க வாக்கை தந்து நம் எங்களை அரசியல் பேர் இயக்கமாக மாற்றுங்கள் இந்த மண்ணை மே மக்களை காக்க மீட்க ஒரு இந்த ஒரு பெரிய வாய்ப்பை எங்களுக்கு இந்த தேர்தலில் நீங்கள் தர வேண்டும் என்று அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் உங்கள் அனைவருக்கும் எனது புரட்சிகரமான வாழ்த்துக்களும் வணக்கமும் நமது முப்பாட்டன் முருகப் பெருந்தகைக்கு என் புகழ் வணக்கம் உங்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கம் நாம் தமிழர் நாமே தமிழர்